నమస్తే అంకుల్ నమస్తే ఎలా ఉన్నారు బాగున్నాను అంకుల్ నాకు చిన్న డౌట్ మీరు ఎప్పటి నుంచో చూస్తున్నా మిమ్మల్ని నేను ఇట్లానే ఉన్నారు ఏంటి దాంట్లో సీక్రెట్ చూస్తున్నావు నేను పుట్టినప్పటి నుంచి చూస్తూనే ఉన్నాను మీ అమ్మాయి ఏజ్ అనుకోండి రాదు థర్టీ త్రీయా కరెక్టా మా పాప కూడా థర్టీ త్రీ లాస్ట్ పాప సో ఎలా అంకుల్ ఎలా అలా గాడ్ గిఫ్ట్ అది సీక్రెట్ ఏదో ఉండే ఉంటది చెప్పచ్చు కదా ఏం లేదు ఏం లేదు గాడ్ గిఫ్ట్ అంతే మీతో పాటు ఉన్నాడు చాలా పెద్ద పెద్దగా అయిపోయారుగా కదా ఎలా అంకుల్ అలా కొంచెం ఫుడ్ కంట్రోల్ చేస్తాను బెస్ట్ నేను ఎక్కువ నాన్ వెజ్ తీసుకోను జ్యూసెస్ ఎక్కువ తీసుకుంటాను రైస్ తక్కువ తీసుకుంటాను కొద్దిగా ఎక్సర్సైజ్ చేస్తాను జిమ్ అయ్యి వెళ్తారా ఇప్పుడు చేస్తాను కొద్దిగా ఆపరేషన్ అయింది నార్మల్ సెవెన్ మంత్స్ నుంచి ఒక త్రీ ఇయర్స్ నుంచి చేస్తాను ఎందుకు అంకుల్ అంబర్పేట్ శంకర్ అంటే ఎందుకు అందరికీ ఒకలాంటి అలా ఆ పేరు చెప్పగానే అలా అవుతారు ఎందుకు ఒక నిమిషం అందరు అది ప్రజలు ఇచ్చిన గుర్తింపు నాకు అది నేను పెట్టుకున్నది కదా అంబర్పేట్ శంకర్ అని చెప్పి నేను పెట్టుకునేది ఏం లేదు ప్రజలు ఇచ్చిన గుర్తింపు అది నన్ను అడిగే బదులు మీరు ప్రజలను అడిగి తెలుసుకోవాలి మీరు అంబర్పేట్ శంకర్ అని ఎందుకు పిలుస్తారు అంకుల్ని అని అడగండి మీరు అంబర్పేట్ శంకర్ అనగానే కొంతమంది అవునా అన్నాడు చూసారు కొంతమంది ఏమో అమ్మో ఎందుకు అలా రెండు రకాలు తెలియని వాళ్ళు అబ్బో అంటారు తెలిసిన వాళ్ళు చాలా మంచి అని చెప్పి మంచివాడు మనం వెళ్తే పనులు చేసి పెడతాడు అని చెప్పి కొద్దిగా అంటే చేసి పెడతారు అంకుల్ ఏం పనులు అంటే మీరు చూస్తూనే ఉన్నారు కదా ఇలా ప్రజల్లో ఎక్కువ ఇబ్బందులు ఏమున్నాయి ఇప్పుడు ఏదైనా పాపం ఎంతో కష్టపడి ఒక ల్యాండ్ తీసుకుంటారు వాళ్ళు వాళ్ళకి డబల్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసి వాళ్ళని మోసం చేసి బాగా ఇబ్బంది పెడుతుంటారు కదా వాళ్ళది ఒకటి ఈ పెళ్లి చేసుకోమైన భార్యాభర్తలు వీడిపోతారు ఎక్కువ మంది కొద్దిగా చిన్న చిన్న ఆర్గ్యుమెంట్స్లో ఏడు వీడిపోతారు అది కూడా కొద్దిగా కూర్చునిపెట్టి కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చిన అందరినీ కలుపుతారు వింటారు అంకుల్ అలా చెప్పగానే ఎందుకైనా మనం చెప్పే తరీకతో చెప్పాలి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి వాళ్ళకి మంచిగా మనం మన అనుభవం ఎంత ఉందో వాళ్ళకి చూపించాలి వాళ్ళకి మరి వీటి కోర్టులు ఉన్నాయి కదా పోలీసులు ఉన్నారు కోర్టులకు వెళ్తే ఇప్పుడు త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ పడుతుంది విడాకులు తీసుకోవాలన్నా ఒక ఏడు ఎనిమిది నెలలు పడుతుంది ఎక్కువ ఎక్కువ ఆరు నెలలు కరెక్ట్ కదా అలాంటి వాళ్ళు విడాకులు తీసుకోకుండా చేస్తాను నేను కల్పించాను ఎంతోమంది నేను ఇడు కొట్టేసిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు అట్లా అంటే చాలా తక్కువ చాలా సాడిస్ట్లు ఉంటారు చూడు ఎంత చెప్పినా ఒప్పుకోరిగా ఇక నాది కరెక్ట్ నాదే మా ఇంట్లో చుండాలి ఆయన అంతే వాళ్ళ అమ్మ నాన్న చూసుకోవద్దు మా ఇంట్లో చుండాలి అన్న వాళ్ళను బాబు వెళ్ళిపో అమ్మ నాన్న ముఖ్యం మీరు కాదు ముఖ్యమని చెప్తాను కరెక్ట్ కదా కరెక్ట్ అమ్మ నాన్న ఉద్దేశి ఎలా వెళ్ళిపోవటం మనం చెప్పలేము కదా అలా ఒకవేళ వినము అని మొండికేసిన వాళ్ళని ఏం చేస్తారు కూడా పంపించేస్తా ఇప్పుడు అక్కడ ఇప్పించేస్తా వాళ్ళకి డబ్బులు ఇప్పించడం ఇప్పించేసి వెళ్ళిపోమని చెప్పేస్తా ఇంకా తిట్టేది అలాంటివి ఉండేనా తేడా ఇంత మటుకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేది సామరస్యంగా చెప్పడమే చెప్పాలి బాగా సంధించాలి వాళ్ళు కౌన్సిలింగ్ ఇవ్వాలి మంచిగా చేసుకోరామ్మా అని చెప్పి చెప్పాలి ఇది ఇది ఒక్కటి అడుగుతా ఇప్పుడు నువ్వు విడాకులు తీసుకుంటావు ఇంత చిన్న పాప పిల్లలు ఉండడానికి వాళ్ళు ఎవరి దగ్గర ఉండాలని అడుగుతాం ఫస్ట్ పాట వాళ్ళు నా దగ్గర ఉండాలంటారు అమ్మ ఎక్కువ మటుకు అమ్మని అయితే నా దగ్గరనే ఉంటాడు ఓకే ఆ టైంలో ఏం చేస్తామంటే మరి ఇప్పుడు నువ్వు విడాకులు తీసుకుని మ్యారేజ్ చేసుకుంటావు అనుకుంటాను అడుగుతా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఎలాగైనా చేసుకుంటావు మాతో చెప్పినా చెప్పకుండా నువ్వు చేసుకుంటావు అని నేను అంటా అన్న తర్వాత ఏం చెప్తా అంటే నువ్వు మ్యారేజ్ చేసుకున్నాక వాడు మంచి వాడు వెళ్తాడని నమ్మకం ఏంది నీకు అని కొద్దిగా ఇట్లా డైవర్ట్ చేస్తా అది చాలా పెద్ద ఎఫెక్ట్ అవుతుంది వాళ్ళకి ఆలోచన వాడు ఎట్లా మంచి వాడు అవుతాడు పోండి మీరు వెళ్ళిపోండి ఆలోచించి మళ్ళీ ఒక టూ డేస్ బాగా త్రీ ఫోర్ డేస్ తర్వాత రమ్మని చెప్తాను అప్పుడు చాలా మటుకు అట్లా కన్విన్స్ అయ్యి మళ్ళీ నిలబడ్డ కాపురాలు చాలా ఉన్నాయి ఒక ఒక వ్యక్తి అయితే మా నా గురువు బోల్నాక హై స్కూల్లో సబిత మేడం అని మా గురువు ఆమె హిందీ టీచర్ ఉండే ఆమె కొడుకు పెళ్లి చేసింది చేసినాక వన్ ఇయర్కు పాప పుట్టింది మూడు నెలలకు విడిపోయారు పాప పుట్టిన మూడు నెలలకి విడిపోయి తొమ్మిది సంవత్సరాలు అయినా కానీ కలవలే పాప తొమ్మిది సంవత్సరాలు అయింది అప్పుడు మా మేడం వచ్చి ఇట్లా ఇట్లా శంకర్ జర ప్లీజ్ చూడు ఆమె మా బాబు వేరే చేసుకోని అంటున్నాడు మీరు నువ్వేమైనా చేసి శంకర్ అంటే పాపను పిలిపించి వన్ మంత్ వారంలో టూ డేస్ వాళ్ళ ఎంబడి కూర్చొని సరి చేసి కల్పించాను ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంక ఇద్దరు పాపలు పుట్టారు వాళ్ళు ఇప్పటికి వచ్చి నాకు కలిసి వెళ్తుంటారు అదొకటి చాలు కదా నాకు ఇంకేం కావాలి నాకు వరాలేం అవసరం లేదు కదా ఇక సైట్ల విషయంలో ఏంటి అంకుల్ ఏమైతే డబుల్ రిజిస్ట్రేషన్ అయితే డబుల్ రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తారు పాపం వాళ్ళు ఏదో ఇల్లు కట్టుకోవాలని
ఇప్పుడు ఇంకోటి ఫస్ట్ రిజిస్ట్రేషన్ ఉన్నది సెకండ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఉంది వాళ్ళు డబ్బులు ఉన్నాడు ఉంటే వానికి సపోర్ట్ చేస్తారు మన దగ్గర మీరు కూడా తెలుసుకోండి గరీబ్ వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళకి చేరు వీళ్ళు అప్పుడు నేను పిలిపించి సంధించి వాళ్ళని వెళ్ళి వాళ్ళకి ఇప్పించిన చాలా మటుకి ఇప్పించిన అట్లా వద్దు కొట్లాడుకోవద్దని చెప్పి చెప్తే వింటారా అంకుల్ ఇంకా నా పేరుతో తింటారు అది ఒక రెస్పెక్ట్ ఉంది మనకు చెప్తు తింటారు విన్నారు కూడా చాలామంది చాలామంది గెలిపి చేశాను నేను ఓకే మరి కానీ ఇవి కోర్టుల వరకు ఎందుకు వెళ్ళవు కోర్టుకు వెళ్ళొచ్చు కావాలి సివిల్ కేసు అయితే టెన్ ఇయర్స్ పడుతుంది అప్పుడు ఒక ఎవరు ఉంటారు ఎవరు వెళ్తారు కరెక్టే కదా కానీ మరి అలా సెటిల్మెంట్లు చేయొచ్చా అంకుల్ నాకు తెలియక అడుగుతున్నాను సెటిల్మెంట్ అన్న కదా న్యాయం చేస్తున్నాం మనం న్యాయం చేయడానికి న్యాయస్థానాలు ఉన్నాయి కదా ఉన్నాయి కదా వాళ్ళే పంపిస్తారు మన దగ్గరికి అవునా వాళ్ళ ఎవరికెట్లో పంపిస్తారు మన దగ్గర మా కోర్టుకి ఏమి వస్తుంది వెళ్ళే ఆ శంకర్ దగ్గరికి వెళ్ళు మాట్లాడి సంధించి పెప్పిస్తాడు పోని చెప్తాడు మరి పోలీసులు ఊరుకుంటారా అంకుల్ ఏం పోలీసులకు అంటే మనం మీ మీ దగ్గర కంప్లైంట్ వెళ్ళదు కదా ఇప్పుడు మన తోడు గాంధీ కూడా ఏం చేస్తాం మనము డైరెక్ట్ సిఏ గారికి చెప్పి సార్ వీళ్ళు ఇట్లా చేస్తున్నారు డబల్ డబల్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసి పంపిస్తాను నేను చాలా మటుకు పంపిస్తాను నేను మంచి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సమ్మేస్తాను వినకపోతే డైరెక్ట్ కేసుకే పంపిస్తాను నేను ఫస్ట్ ఓకే సార్ చూడండి సార్ ఇట్లా పాపం గరీబ్ వాళ్ళను సతాం సూర్ నేను ఎంత చెప్పినా ఏం లేదు మీరన్నా చెప్పి ఇప్పించండి సార్ లేదా కేసు బుక్ చేసి లోపల ఇచ్చాడు అని చెప్తా ఓకే న్యాయం చేస్తున్నాం కదా పోలీసు వాళ్ళతో టచ్లో ఉంటాం మనం చెప్తాం మీరే లోపల అయ్యండి సార్ అని చెప్తాను నేను పక్కన అడ్వకేట్స్ పంపినప్పుడు వాళ్ళకి ఏమన్నా ఇవ్వాలి అంకుల్ వాళ్ళ పార్టీలు వాళ్ళు అట్లా ఏం లేదు ఏం లేదు ఇంకేముండదు అలాంటిది ఏం లేదు నేను కూడా ఏం డబ్బులు తీసుకోను ఇప్పుడు అలా ఇద్దరిని పంపించేటప్పుడు ఒకళ్ళు మేము రాము అంబర్పేట శంకర్ గారితో మాకు అవసరం లేదు మేము కోర్టుకే పోతాం అని అంటారు ఒకరు వస్తారు అప్పుడు పోతారు కోర్టుకి వెళ్ళిపోతారు వెళ్ళిపోమంట మీరు కూడా ఎలాంటి కోర్టులో చూసుకోండి అని చెప్తాను నేను ఒకరు ఇష్టం అయ్యి ఒకళ్ళకి ఇష్టం లేదు లేకుంటే నేను కూడా పిలవాను పిలవరు పంపించేస్తాను మరి ఇప్పుడు మీరు చేస్తున్న ఈ అంటే జనం దృష్టిలో మంచి పనే కోర్టు దృష్టిలోనో లేకపోతే చట్టాల దృష్టిలోనో పోలీసుల దృష్టిలోనో మంచిది కాకపోవచ్చు కానీ ప్రజలకైతే న్యాయం చేస్తున్నారుగా మరి ఎందుకని మీ మీద రౌడీ షీట్లు ఓపెన్ చేసేసి మిమ్మల్ని ఏదో ఒక విలన్ లాగా ఒక రౌడీ లాగా అంటే ఇప్పుడు కాదు కదమ్మా ఇది ఎయిటీ త్రీలో రౌడీ షీట్ ఓపెన్ చేసింది అది ఇప్పుడు టెన్ ఇయర్స్ నుంచి అయితే అసలు సైలెంట్ ఉన్నాము మన దగ్గర మనం ఉంటున్నాము ఎవరి దగ్గర వాళ్ళు ఉంటున్నారు పీస్ఫుల్గానే ఉంది అంతకుముందు గొడవలు అయినాయి కదా మీకు తెలిసిందే కదా చెప్పే అవసరం లేదు అగ్నేస్ పార్టీ కానివ్వండి ఈ పొలిటికల్లో కానివ్వండి అగ్నేస్ గ్రూప్స్ మా గ్రూప్స్ కొట్లాడుకుని ఎన్నో అయినాయి అట్లా అట్లా అయినా కాబట్టి అప్పుడు రౌడీ రౌడీ అని చెప్పి ఒక ముద్ర పడ్డది మనం ఇప్పుడు రౌడీ షీట్లు అవన్నీ తీసేసారు అంకుల్ ఏం లేదు ఉన్నది నాది ఇంకా ఉన్నది అదే కంటిన్యూ అవుతూనే ఉన్నది కదా అలా ఎన్ని రోజులు ఉంచుతారట యాక్చువల్ అయితే సీనియర్ సిటిజన్ కిందకి వచ్చేసాం మేము తీసేయాలి అది ఎప్పుడు సిక్స్టీ ఇయర్స్ లోపల సిక్స్టీ ఇయర్స్ లోపల తీసేయాలి అయినా తీసుకోలేదు ఎవరైనా ఇక పెద్ద మంచి గుణం ఉన్న ఆయన సిపి ఎవరైనా వస్తే ఆయన ఫైల్ చూస్తే మాత్రం మేము డైట్లీ తీసేయాలి మరి మా వెనకాల ఎవరు ఉండి మా తీర్చలు ఇస్తలేరు మేము మీరే తెలుసుకోవాలి అదిగా కొంతమందికి నా మా రౌడీ షీట్ తీస్తే పొలిటికల్ వస్తాడు అని చెప్పి ఒకటి అవి ఉంటాయి కదా వాళ్ళ బాధలు వాళ్ళకు ఉన్నాయి అందుకే నా దీని ఇస్తలేరు రౌడీ షీట్ ఇప్పుడు దాకా మీరు పిటిషన్ పెట్టచ్చు కదా అంకుల్ తీసే పెట్టాను పెట్టితే అది ఏదో నా మీద కేసులు ఉన్నాయి ఇంకా అని చెప్పేసి కూడా నా మీద పిటిషన్ వేశారు ప్రూఫ్ చేయలే ఇప్పుడు త్రీ ఇయర్స్ అయింది హైకోర్టులో వేసి నేను ట్వంటీ టూ కేసు పెండింగ్ అని చెప్పి ఫైల్ పెట్టారు ఇప్పుడు దాకా అసలు చూపిస్తలేదు పెండింగ్ పెండింగ్ మరి ఆ పెండింగ్ కేసులు ఫైల్ని కోర్టుకి ఇవ్వాలి కదా హైకోర్టులో ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఒకసారి బెంచ్ పెంచిన తర్వాత మళ్ళీ రావాలంటే చాలా టైం పడుతుంది వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తారు వీళ్ళు ఇదే చూపిస్తారు కానీ ప్రూఫ్ తెస్తలేదు అదే అంటున్నాను మన అడవికేట్ అడిగింది ప్రూఫ్ దేండి అని చెప్తే ఇప్పటి వరకు ప్రూఫ్ లేదు లేవు కదా కేసులు పెండింగ్ వేడికలు చూపిస్తారు ఎవరైనా కానీ ఇప్పుడు అసలు ఏం చూపించలేం లేవు ఒక్కటి కూడా లేదు టువల్ ఇయర్స్ అయిపోయింది దగ్గర దగ్గర మర్డర్ కేసు ఒకటి ఉండేది కదా అంకుల్ అదేమైంది అది కూడా అయిపోయిందా క్లోజ్ అయిపోయింది క్లోజ్ అయిపోయింది అయినా మరి ప్రూఫ్ లేయడానికి ఏంటి వీళ్ళకి కాదా చెప్పాను కదా పాపం వాళ్ళది కూడా తప్పు లేదు పొలిటికల్ వాళ్ళే ప్రెషర్ చేస్తారు వీళ్ళ మీద ఇప్పుడు మనకు ఫేవర్ ఎవరు అని సార్ ఉన్నారు అనుకో సిఏ గారు కానీ ఏసీపీ కానీ డీసీపీ కానీ ఉన్నారు అనుకో వాళ్ళు తీయాలని చూసినా మన ఈ పొలిటికల్ వాళ్ళు తీయనియ్యారు మనది ఇప్పుడు చూడాలి దేవుని దేవాలని ఇప్పుడు టీఆర్ఎస్ పార్టీ వచ్చింది కాబట్టి సెంట్రల్లో బీజేపీ వచ్చింది
అంటే మీకు త్వరలో వచ్చే ఎలక్షన్స్ ఏమని జిహెచ్ఎంసీ ఎలక్షన్స్ అది కాదు ఇంకా ఫోర్ ఇయర్స్ ఉంది తర్వాత ఎలక్షన్స్ తర్వాత ఇప్పుడు ఏం లేదు తొందర ఏం లేదు చూద్దాం అమర్పేట నియోజకవర్గం నుంచి త్వరలోనే కార్పొరేటర్ గా కానీ కౌన్సిలర్ గా కానీ మనకి ఇష్టం లేదు అదే అదే మిమ్మల్ని అమర్పేట నియోజకవర్గం నుంచి త్వరలోనే ఈ ప్రజలందరూ కూడా ఎమ్మెల్యేగా చూసే అవకాశం ఉంది చూడాలి మీ నోటి మీద అట్లే ఫస్ట్ పిలిపించడానికి లడ్డు పెడతాను నేను ఎలా మీ అమ్మాయిని పెట్టాల్సిందే బిడ్డవు కాబట్టి రౌడీ ఈజంలో ఉన్నవాళ్ళు లేకపోతే ఇలాగ సెటిల్మెంట్లు చేసేవాళ్ళు లేకపోతే ఇలాంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్నవాళ్ళు వాళ్లే రాజకీయాల్లోకి రావాలి అని ఎందుకు అనుకుంటారు ఒక్క విషయం చెప్తామ్మా కొద్దిగా డబ్బు ఉన్న వాళ్ళది ఒక పద్ధతి ఉంటుంది లేని వాళ్ళది ఒక పద్ధతి ఉంటుంది మేము డబ్బు సంపాదించలే కాబట్టి మేము వాళ్ళ లెక్క ఖర్చు పెట్టుకుని పోలే ఇప్పుడు రౌడీ షీటర్స్ ఉన్న వాళ్ళకి టికెట్లు ఇవ్వలేదమ్మా పేర్లు వద్దు ప్రజెంట్ మొన్నటి వరకు కూడా రౌడీ షీట్ ఉంది పేర్లు చెప్పా బాగుండదు వాళ్ళ మినిస్ట్రీ కూడా ఇచ్చారు అందరికీ తెలుసు మరి మేము మా మీదనే ఎందుకు ఇలా అవుతుంది మేము వాళ్ళ లెక్క కొనలేము కదా డబ్బు పెట్టి మేము న్యాయంగా న్యాయంగా వస్తేనే టికెట్ తీసుకుంటా అంటున్నాం డబ్బులు పెట్టి తీసుకుంటా అని అంటలేము న్యాయంగానే ఓటు అడుగుతాం డబ్బులు ఇచ్చి ఓటు అడగమని అడుగుతున్నాం కాబట్టి మాకు గుర్తింపు లేదు మిమ్మల్ని కూడా చాలా మంది రెండు మూడు వందల కోట్లు సంపాదించారు ఆయన అంబర్పేట్ శంకర్ గారికి చాలా ఆస్తిపాస్తులు ఉన్నాయి అంటా ఉంటారు కానీ అది నిజం కాదు అన్న సంగతి కొంతమందికే తెలుసు ఎందుకు అలాంటి రూమర్ వచ్చింది మీ మీద అంటే నా లెవెల్ నేను పది రూపాయలు అంటే ఇరవై రూపాయలు చూపిస్తాను నేను కారు మంచి కారులో తిరుగుతాను మంచి బట్టలు తీసుకుంటాం ఇల్లు నీట్గా ఉంటుంది అందరూ ఏమనుకుంటారు ఉన్నాయి అనుకుంటారు మాకు తెలుసు అది ఉన్న దాంట్లో సరిదిద్దుకుంటే వెళ్ళిపోతాం మేము మరి వంద రూపాయలు ఉంటే గరీబ్ వాళ్ళకి కొద్దిగా ఇస్తాం మేము కొద్దిగా దీన్ని వెళ్తాం అంతే మరి ఎందుకు అంకుల్ అట్లా చేయటం అది అందరికీ మీ మీదే కన్ను ఉన్నప్పుడు చాలు కదమ్మా నాకు ఏం అవసరం ఉంది ఇప్పుడు చెప్పు డబ్బులతో ముగ్గురు పిల్లలు పెళ్ళిళ్ళు అయిపోయినాయి మనమళ్ళు మనవరాలు పెట్టి సెటిల్డ్ అయిపోయారు మాకు తినడానికే ఉండడానికి చాలు కదా ఎందుకు ఇంకా మాకు అవసరం ఏమైంది అంకుల్ మీరు అసలు ఫస్ట్ బుల్లెట్ మెకానిక్గా మీ లైఫ్ని స్టార్ట్ చేశారు బుల్లెట్ కాదు ఆల్రౌండ్ మెకానిక్ ఆల్రౌండ్ మోటార్ సైకిల్స్ స్కూటర్ దగ్గర నుంచి లూనా బుల్లెట్ జావా అని నేను సెవెంటీ త్రీలో స్టార్ట్ చేశాను ఇక్కడే అంకల్ ఇదే ప్లేస్ ఇక్కడ వెనకాలే షాప్ ఉన్న మా మామగారిది మిస్సెస్ వాళ్ళ ఫాదరే ఓకే ఓకే ఆయనది మీరు చేశారా ఆయన సరఫిండలో జాబ్ హోల్డర్ అలియాబాద్ నుంచి ఇక్కడ వచ్చాడు ఆయన వచ్చి ఇక్కడ షాప్ పెట్టాడు సెవెంటీ ఫోర్లో ఆయన దగ్గర చేరాను నేను నేను చేస్తుంటే చూసి జాబ్కి వెళ్తాడు కదా నువ్వు చూసుకో షాప్ అని చెప్తే అట్లే బౌడాలు అయిపోయాను అప్పుడు బాగా పేరు వచ్చింది మనకు మెకానిక్ శంకర్ మెకానిక్ శంకర్ అంటున్న ఆ టైంలో నన్ను అప్పుడు బాగా నైట్ డే కష్టపడి బాగా వర్క్ చేస్తుంటి మంచి పిగురు వచ్చింది మన మెకానిజంలో మెకానిక్ శంకర్ గారు అంబర్పేట్ శంకర్ గారు ఎలా అయ్యారు కొన్ని సందర్భాలు జరిగినాయి మేము మెకానిక్గా ఉన్నప్పుడు మా ముందే అంటే ఏం సంఘటనలు అంకుల్ రౌడీస్ వచ్చి షాప్ల మీద దౌర్జన్యం చేసి నెల మామూలు అడుగుడు ఇవన్నీ ఉంటుండే అప్పుడు ఎందుకట్లా ఉండే వాళ్ళ బతికే అంతా రోడ్ల మీద షాప్లల్లా లిక్కర్ దాంట్లో అన్నిట్లనే గుంజుకుంది వాళ్ళ దందా ఇక వాళ్ళని ఎదిరించి మేము నిల్చున్నాం కాబట్టి అప్పటి నుంచి మా పేరు ఇలా మారిపోయింది పేరు అంబర్పేటకే మొత్తాన్ని ఈ అంబర్పేట మొత్తాన్ని మీకు ఇచ్చేసారు జనం ఇచ్చేసారు జనం ఇచ్చేసారు ఇంకా వాళ్ళకి చాలా న్యాయం చేశాను అందరికీ నేను చాలా బాధపడుతుండే వాళ్ళు వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు రౌడీలు ఉన్నప్పుడు అంటే వేరే షాపుల వాళ్ళకి కూడా మీరు హెల్ప్ చేశారు హెల్ప్ చేశాను అదేదో ఒక మూవీలో మన శ్రీహరి గారి క్యారెక్టర్ ఆల్మోస్ట్ మీకు దగ్గరగా ఉండే క్యారెక్టర్ అని చాలా మంది అంటారు డి సినిమా డి సినిమా అది కరెక్టేనా అంకర్ అందులో ఆ మూటలతో డబ్బులు తీసుకొచ్చి అలా వస్తూ ఉండేవాళ్ళు కరెక్ట్ అలా ఎక్కడి నుంచి వచ్చేవి మీకు అంత డబ్బులు అప్పుడు నేను ఏపీకే హోల్సేలర్ నేను లాట్ సింగిల్ నంబర్ లాట్రిస్ ఉండే కదా మిజోరం లాట్రిస్ ఉండే కదా సింగిల్ నంబర్ ఓకే మీకు ఉన్న ఐడియా ఉందా మీరు అప్పుడు చిన్నగా ఉన్నారు అనుకుంటా ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ దగ్గర దగ్గర ట్వంటీ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ అవుతుంది సింగిల్ నంబర్ లాటరీ మొత్తం నేను హోల్సేలర్ ఉంటుంది మన సింగిల్ నంబర్ లాటరీ సింగిల్ నంబర్ లాటరీ డబుల్ నంబర్ అట్లా లేదు అది సింగిల్ నంబర్ ఫేమస్ అనమాట ఆ టైంలో దాని పేరే అది సింగిల్ నంబర్ అయితే ఆ టైంలో నాకు హోల్సేల్ ఇచ్చారు నాకు నా దగ్గర నుంచి టికెట్స్ తీసుకెళ్ళిపోతున్నాను అందరు అంటే ఇది దీని హోల్డర్స్ ఉంటారు దీనికి సపరేట్ గవర్నమెంట్ కి ఇంత టికెట్ కింద అని కడతారు అనమాట ఓకే ఓకే వాళ్ళు ఫండ్ ఇస్తారు దానికి వాళ్ళు అది ఉంటుంది రూల్స్ ఒకటి ఈ టికెట్కి ఎంత ఈ టికెట్ అట్లా ఇరవై లాటరీస్ ఉండే సింగిల్ నంబర్ గంటకు ఒకటి హాఫ్ అన్ అవర్కి ఒకటి ఇట్లా లాటరీ ఓపెన్ చేస్తే వచ్చిన వాళ్
సపరేట్ సపరేట్ చేసి ఇస్తుండే అనమాట ఓకే ఎవరికి ఇచ్చేయాలి కదా ఇప్పుడు మనం కమిషన్ తీసుకుంటాం టూ పర్సెంట్ మళ్ళీ ఓనర్కి ఇవ్వాలి కదా తప్పదు కదా మనం అదని ఏం చూపెట్టారంటే ఆయన వేరే తీరు కదా ఇచ్చిన అదే అలా చూపించలేదు అలా చూపించకుండా ఇక సినిమా కదా కొద్దిగా చేంజ్ చేస్తారు ఇంకోటి అది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఒకటి అది బుగ్గా చూపించారు మన దగ్గర బుగ్గలు గట్ట ఏం లేవు అప్పుడు అప్పుడు ఏడు ఉన్నాయి లేవు కదా అప్పుడు ఏమీ వెళ్ళలేదు అందులో అట్లా చూపించారు ఇల్లు ఇట్లా చూపించారి అది ఆ గుట్ట దగ్గర ఒకటి అటాక్ అవుతుంది చూడు అది రియల్ రియల్ అయింది నా మీద అది థర్టీ మెంబర్స్ నా మీద అటాక్ చేసారు అమ్మ బాబు అప్పుడు చచ్చిటోని బతికాను పెద్ద ఇష్టం ఉంది అది కొంచెం అంటే అక్కడ ఇక్కడ విజయ్ కుమార్ అని ఉండే ఒకడు రౌడీ ఎవరి ఇంటికి సంబంధం ఉన్నాడు హెడ్ నేను అక్కడ గుట్టలో ఉంటే నా మీద అటాక్ చేయడానికి వచ్చాడు అప్పుడు మేము కూడా మా ఫ్రెండ్స్ ఉండే వాళ్ళు వీళ్ళు గుట్లతో గుట్ట దగ్గర గుట్ట దగ్గర అతను చనిపోయాడు విజయ్ కుమార్ ఓకే అప్పుడు నా మీద నా శిష్యుల మీద కేసు బుక్ అయ్యింది తర్వాత నా కండిషన్ వెళ్ళిచ్చారు త్రీ మంత్స్లో అంటే అక్కడే భువనగిరిలో ఉండి సంతకం పెట్టాలి అని చెప్పి కండిషన్ బిల్ అంటారు అది డైలీ పెట్టాలా డైలీ అయితే అక్కడ ఉంటే నైట్ త్రీ ఓ క్లాక్ వచ్చి నా మీద అటాక్ చేశారు మళ్ళీ మొత్తం గ్యాంగ్ వాళ్ళు థర్టీ మెంబర్స్ పొద్దులు అటాక్ చేసి ఏం కాలేదు అంకుల్ చాలా తగ్గి వేగులు కూడా బయటపడ్డాయి చావును చూసి వచ్చారు ఎప్పుడో రెండు సార్లు అయిపోయింది అది కాపాడడానికి అదొక నా మెంటాలిటీ ఏరు వ్యక్తిని ఎవరు అంటే నాకు ఒక్కొద్దు కాదు వద్దు అనుకుంటా మళ్ళీ అది నాకు ఆగదు వెళ్ళిపోతా అనుకోని పోయి కొట్టేస్తా అది నా మెంటాలిటీ అట్లా నా పేరు వచ్చింది ఇవాళ అమరపేట్ శంకర్ అని చెప్పి అంటే ఎవరైనా మీ సాయం అడిగినా అడిగినా మీ పక్క నా ముందు అన్యాయం జరుగుతుంది నాకు అస్సలు లేకపోయినా సరే నాకు పోయినా సరే ఎవరైనా రోడ్ మీద వెళ్తుంటే కూడా కార్ ఆపుతాను నేను ఆపడుతాను ఏంది అని చెప్పి అది అది నచ్చదు నాకు అది అంటే చిన్నప్పుడు నుంచి అలా పెరిగారా ఏంటి అంకుల్ నాన్నగారా లేకపోతే ఫ్యామిలీలో ఎవరిని మీరు ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకున్నారు ఆ క్లాస్లో అంటే ఎవరిని కాదు నాలోనే వచ్చింది ఆ విషయం అదే ఎందుకంటే కళ్ళగా ఒకటి సంఘటన జరిగింది ఒకటే చెప్తాను మీకు చెప్పండి సెవెంటీ ఎయిట్లో కరెక్ట్ నేను అప్పుడు బ్లాక్ బెల్ట్ తీసుకున్నాను కరెక్ట్ జైలుతుంటి నా ముందే షాపు ఇక్కడ త్రాడు దుకాణం ఇక్కడ నుంచి లెఫ్ట్లో అతను వచ్చి కొడుతున్నారు ఫైవ్ మెంబర్స్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ గురించి మామూలు ఇవ్వమని చెప్పి వాడు ఏంటంటే నాతో క్లోజ్గా ఉంటుంటే అన్న అన్న అని పిలిస్తే పోయా పోతే వాళ్ళు ఇంటర్ లేరు కొడుతున్నారు కోపం వచ్చి కొట్టాను నేను అది ఫస్ట్ షార్ట్ ఫస్ట్ అది స్టార్ట్ కొడితే కింద వాడిపోయారు కరెంట్లో ఉన్నాం కాబట్టి కొద్దిగా బాగా స్పీడ్ తాకి మొత్తం ఇవన్నీ ఇది అయిపోయినాయి ఇక ఆడికి వెళ్ళి నా మీద పగ పట్టారు వాళ్ళ గురువులు ఉంటారు కదా మా పిల్లలను కొడతారా అని చెప్పేసి అమ్మ వీడు ఉంటే మనం కాదు అని చెప్పి నా నరాలు కూడా కోసారు కాళ్ళు నరాలు కోస్తే ఎట్లా అంకులు మరి ఉన్నా నేను అందుకే మీకు చెప్తున్నాను కదా ఇన్ని అనుభవించాను మొత్తం రెండు కాళ్ళు నరాలు కోసిన తర్వాతనే స్టార్ట్ అయింది ప్రోగ్రామ్ ఇక మాది ఇక అప్పటి నుంచి వెనక తిరిగి చూడలేదు చూడలేదు ఇక ఇవన్నీ ఎప్పుడన్నా అలా కూర్చున్నప్పుడు గుర్తుకొస్తే అంకులు జరిగిన సంఘటనలు అన్ని వస్తాయిగా రావా ఎందుకు మనుషులమే కదా అనిపిస్తుంది మనం కూడా మనుషులమే కొద్దిగా ఉంది మనం కూడా మనసు అని అడుగుతుంది కదా మనసు లేని వాళ్ళకి అనిపిస్తుంది అది మనసు ఉంది కాబట్టి అన్ని జ్ఞాపకం వస్తాయి ఎందుకు చేసాము ఎట్లా చేసాము అనిపిస్తుంది ఒక్కోసారి ఇప్పుడు ఫేస్బుక్లో ఉంటున్నాం కదా కొద్దిగా ఆలోచన వస్తుంది అబ్బా ఎట్లా చేసిన బాబా మనం చేసినాం అసలు ఇవన్నీ కొట్టిన అసలు మనం అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు కూడా ఫైట్ చేయగలరా అంకుల్ చెప్పలేము చెప్పాను కదా ఎదురుగా వస్తే చెప్పలేము ఇప్పుడు ఇప్పటి వరకు చాలా ఎవరి కొట్టక టువల్ థర్టీన్ ఇయర్స్ అయిపోయింది ఎప్పుడన్నా దురద పెడతా అంకుల్ చెయ్యి పెడుతుంది కానీ ఇట్లా అనుకుంటా అంటే అలవాటు ఉన్న వాళ్ళకి చేతులు దురద పెడుతుంటాయి అంత అట్లా ఏం లేదు అంటే అదే పని కదా లేము కదా మనం అవసరం వస్తేనే యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి మనకు అట్లా అనిపించదు అదే పని ఉంటుంది చూడు వాళ్ళకు దురద పెడుతుంటుంది మనకు దురద పెట్టు ఆ అవసరం అన్నప్పుడే దురద పెడుతుంది ఎప్పుడైనా ఎప్పుడైనా అవసరం అయినప్పుడు దురద పెట్టదు ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా ఎప్పుడైనా కంట్రోల్ చేస్తుంటారు అంకుల ఆగమని చెప్పేసి ఎప్పుడు ఆపిన సందర్భాలు ఉంటాయా ఉన్నాయి ఉన్నాయి ఆగిపోతారా అప్పుడు మరి మీరు అయిపోతాం అంటే వాళ్ళని సమజాయించి వెళ్ళిపోతారా అట్లా ఏం లేదు మనం సైలెంట్ వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారంటారు కదా అట్లా వెళ్ళిపోయిన దినాలు కూడా ఉన్నాయి సార్ ఒకసారి వెళ్ళిన తర్వాత ఏదన్నా గొడవలోకి అంక
అక్కడ ఎవ్వరూ అసలు వినట్లా ఆ సిచ్యువేషన్ అసలు మీ కంట్రోల్లో లేకుండా అయిపోతుంది అప్పుడు ఏం చేస్తారు ఒకటి తీసుకోవాలి ఏదైనా పత్యం తీసుకొని ఆటోమేటిక్గా క్లీన్ అయిపోతుంది అంతా క్లియర్ అయిపోతుంది భోజనం చేయగానే ప్లేట్లు ఎట్లా తీసేస్తారు అలాగా అంతేగా అంతే అలా ఎన్నిసార్లు జరిగి ఉంటుంది ఓ చాలాసార్లు జరిగింది ఎయిటీస్ నుంచి సెవెంటీ నైన్ నుంచి ఫీల్డ్లో ఉన్నామంటే ఆలోచించి నువ్వే ఇప్పుడు ఎంత ఇయర్ సెవెంటీ నైన్ ఫస్ట్ స్టార్ట్ మారోడీ సిఐటీలో నా ఇరు వాళ్ళందరూ కలిసి వాళ్ళ పని చేసేసాడు ఈ ఐటీస్ నుంచి తిరుగుతున్నాం ఇదే ఫీల్డ్ వదిలేసాం ఇంకా షాప్ షాప్ వదిలేసారా అంతే మరి ఎవరు చూసుకునేటోళ్ళు షాప్ చేశారు వేరేళ్ళకు ఇంక మీరు కంప్లీట్ గా ఈ లాటరీ ఇటు వీటిలో అప్పుడు లాటరీ లేదు తర్వాత వచ్చింది లాటరీ తర్వాత లాటరీ బిజినెస్ వచ్చే మధ్యలో ఏం చేశారు ఏం లేదు ఖాళీగానే ఉన్నాం ఫాదర్ ఇక్కడ అగ్రికల్చర్ ఉంది పక్క మొత్తం అగ్రికల్ ఉండే ఇక్కడ అక్కడ ఉంటుండే డాడీ మదర్ కూడా కూరగాయ మేము పెద్ద ఉన్నోళ్ళ మేము కాదు మదర్ కూడా కూరగాయలు ఉంటారు కదా అర్థమైందా వెజిటేబుల్స్ వెజిటేబుల్స్ ఆ షాప్ నడిపిస్తుండే ఆ టైంలో అమ్మ ఇప్పుడు ఉన్నారు అంకుల్ అమ్మ నాన్నగారు చనిపోయారు ఇద్దరు లేరా లేదు మా మదర్ చనిపోయి టెన్ ఇయర్స్ అవుతుంది ఫాదర్ చనిపోయి ఒక ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ మరి అంత లేని ఫ్యామిలీ నుంచి బాగానే మీరు అంటే ఫాదర్ది అమౌంట్ వచ్చింది ఫాదర్ ఇక్కడ మొత్తం ల్యాండ్ ఉంది కదా ఇక్కడ మీరు రోడ్ పైన వెళ్తారు కదా ఆ బస్తీ మొత్తం ఒక కోమట అతను ఉండే అక్కడ అగ్రికల్చర్ చేస్తుంటే ఫాదర్ ఓకే ఆయన కూడా రెండు ఎకరాలు ఇచ్చాడు డాడీకి అతను అప్పుడు అమౌంట్ బాగా వస్తే మా ముగ్గురు అన్నదమ్లకి ఇచ్చాడు దాంతో బిజినెస్ చేసాము బ్రిక్స్ కంపెనీ పెట్టాను బ్రిక్స్ బ్రిక్స్ పెట్టాను బ్రిక్స్ అవి ఇవి పెట్టాను తర్వాత లాటీలలో మంచిగా మనకు కొద్దిగా అమౌంట్ బాగా వచ్చింది అప్పుడు టూ పర్సెంట్ వస్తుండే మనకు అందుకని హోల్సేల్ కాబట్టి మన ఎంబడి ఒక ముప్పై మంది పనిచేస్తుండే వాళ్ళందరికీ జీతాలు ఇచ్చి కూడా మనం కూడా కొద్దిగా మంచిగా ఉన్నాం అప్పుడే మంచిగా అయ్యాం ఆ తర్వాత మా బాబుకు బిగ్స్ కంపెనీ పెట్టించాను అని నడిపిస్తున్నాడు ఇప్పుడు నడుస్తుంది ఇప్పటికీ ఉంది ఓ ఇప్పుడు కేవలం అదొకటే ఉందా బ్రిక్స్ కంపెనీ ఒకటే లాటరీలు అసలు అది ఏం తెలియ లేదు కదా ఇప్పుడు లాటరీస్ లేవు కదా లేవు చాలా రోజులు అయిపోయింది బంద్ అయిపోయింది బంద్ అయిపోయింది ఆ లాటరీలో వచ్చిన అమౌంట్ అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ సింగిల్ లాటరీ అంటారు ఆ లాటరీ టికెట్ మీద ఎంత నంబర్ ఉంటే అంత అమౌంట్ వాళ్ళకి ఇవ్వాలా అంటే ఇప్పుడు ఒక్క నంబర్ లాస్ట్ నంబర్ తగలగాలా ఓహో పది డిజిట్స్ ఉంటాయి మొత్తము ఓకే అలా డబల్ నంబర్ ఒకటి సింగిల్ నంబర్ ఒకటి మనం తీసుకుంటాం కదా ఆ సేమ్ అది అక్కడ లాటరీ తీసిన తర్వాత నంబర్ ఇస్తారనమాట లాస్ట్ రెండు నెంబర్ జరిగినా ఒక నంబర్ జరిగినా డబ్బులు ఇస్తారు ఎంత వస్తాయి పది రూపాయలు పెట్టాం అనుకో యాభై రూపాయలు వంద పెడితే ఐదు వందలు ముందు మనం డబ్బులు పెట్టాలి పెట్టి కొనాలి టికెట్ ఇప్పుడు అర్థమైందా టికెట్ కొంటేనే కదా మనకు తెలిసి ఆ తర్వాత హాఫ్ అన్ అవర్ హాఫ్ అన్ అవర్ కాళ్ళు ఇక్కడ మనకు టీవీలు డైరెక్ట్ రిలే పలానా భాగ్యలక్ష్మి టికెట్ ఈ నంబర్ వచ్చి అఫీషియల్గా పలానా భాగ్యలక్ష్మి టికెట్ నంబర్ వన్ నంబర్ టూ డిజిట్ సివి వన్ టూ వన్ వన్ ఇట్లా త్రీ త్రీ ఏదో ఒకటి మనం చూసుకుంటాం టికెట్లు ఉన్నాయి తీసుకుపోయి అక్కడ ఇయ్యగానే అక్కడ మార్క్ చేసి డబ్బులు ఇచ్చేస్తారు ఎవరికి వాళ్ళు తీసుకెళ్ళి షాప్లో ఒక షాపుల దగ్గరనే ఉంటారు వీళ్ళంతా ఆడేవాళ్ళు జరగరు ప్రొద్దు నుంచి రాత్రి దాకా వాళ్ళకి అదే ఇక ఇప్పుడు రేజ్ ఆడితే పోయి రేజ్ ఎట్లుంటారు సట్ ఆడితే ఎట్లుంటారు వీళ్ళు కూడా అక్కడే ఇక తినాలన్నా ఏం చేయాలన్నా అక్కడే కూర్చోవాలి అలో క్యాల్కులేషన్ చేసుకొని ఆ టికెట్లు తీసుకుంటారు కొనుక్కుంటారు అట్లా సో వాటిలో మీకు పర్సంటేజ్ వచ్చేది మనకు పర్సంటేజ్ ఇచ్చేది దాంతో మీరు ఈ స్థాయికి వచ్చారు ఈ స్థాయికి వచ్చారు కానీ జనాలు బయట కబ్జాలు చేశారు చాలా చోట్ల ఇళ్ళ స్థలాలు అవన్నీ ఆయన లేకపోతే ల్యాండ్స్ బోర్డు అన్ని చోట్ల కబ్జాలు చేసి ఆయన సంపాదించుకున్నారు అని చెప్తారు చెప్పాను కదా విఎస్ ఛానల్ని తీసుకున్నారు వాళ్ళు సేమ్ ఇదే డైలాగ్ కొట్టారు మూడు వందల కోట్లు ఐదు వందలు కాదు నాకు ఇరవై కోట్లు ఇచ్చి తీసేసుకో అని చెప్పాను మొత్తం అమౌంట్ గురించి కాదు కానీ కబ్జాలు కూడా ఈ ఇల్లు తప్ప ఎక్కడ ఏదైనా వన్ అంటే వంద గజాలు ఉన్నా వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తా అని చెప్పాను నా పేరు మీద ఏదున్నా నా నా దగ్గర ఉన్న వాళ్ళ పేర్ల మీద ఉన్నా మీకు ఇచ్చేస్తా అని చెప్పి డిక్లేర్ చేశాను ఇప్పుడు మేము ముందు కూడా అదే డిక్లేర్ చేస్తున్నా ఏదన్నా తీసుకోండి మీరు ఆన్ కెమెరా చెప్తున్నారు చూసుకోండి మరి ప్రామిస్ లైవ్ ఇస్తున్నాను నేను ప్రామిస్ ఇక్కడ ఉన్నా పలానా శంకర్ది ల్యాండ్ అంటే నీకే రీస్ ఓకే ఓకే ఇంకోటి బంజారీల్స్లోనే జూబ్లీ హిల్స్లోనే ఇల్లు ఉందా తప్పది ఇది రెంట్ ఇది రిపేర్ అవుతుంటే అక్కడ ఉన్నాను రెంటల్ అది మా ఇల్లు అని చెప్పేశారు ఈ ప్రజలకు ఏముంది నోరే కదా టంగ్ ఆ లైఫ్కి ఈ
చాలా బాగుంది ఇదే లైఫ్ బాగుంది ఇది తెలియ కదా చేశారు అప్పట్లో అంతే కదమ్మ తెలియక ఇప్పుడు లేదు కదా అలా ఉందా రౌడీ విజయం ఉందా అప్పుడు రౌడీలు వాళ్ళు డబ్బుల గురించే బతుకుతుండే అప్పుడు రౌడీ విజయం అంటే డబ్బులే ఇంకేం లేదు చాలా మటుకు కొంతమందే ఫీజ్ఫుల్గా ఇట్లా అనుకోకుండా ఈ లైన్లు వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు అంతే కానీ మిగిలిన వాళ్ళంతా చాలా మటుకు పోయిరు ఎంతోమంది వెళ్ళిపోయారు లేరు కూడా చనిపోయారు ఎంతోమంది రౌడీ విజయం చేసి చేసి అలా జరుగుతున్న టైంలో పోలీసులు ఎప్పుడు వచ్చి మిమ్మల్ని అంటే ఇలా అడుగు చేస్తున్నారు చేయొద్దు అనే ఆపటం కానీ అంటే వాళ్ళు వాళ్ళకి తెలుస్తుంది కదా ఎవరు తప్పు ఉన్నది అనేది వాడు చూస్తున్నారు తెలియదు వాళ్ళకు మేము గొడవ చేస్తున్నాం అంటే ఎందుకు గొడవ అవుతుందో తెలుసుకుంటారు కదా వాళ్ళు ఎవరి దిక్కు వెళ్ళి తప్పు ఉన్నది తెలుసుకుంటారు కదా అది ఎన్ని పెట్టుంటారు అంకుల్ మీ మీద కేసులు అట్లా మొత్తం థర్టీ నైన్ కేసెస్ పెట్టారు థర్టీ నైన్ థర్టీ నైన్ కేసెస్ అక్యూటల్ అయిపోయినాయి మొత్తం ఒక్క దాంట్లో కూడా ప్రూఫ్ కాలేదు మేము కొట్లాడాం చేసామండి కొట్లాడి కూడా ఎందుకని ప్రూవ్ కాలేదు అంకుల్ అంటే కాలేదు అంటే ఇక న్యాయం ఉన్నది మా దిక్కు న్యాయం వాళ్ళ దగ్గర అన్యాయం ఉంది కాబట్టి ప్రూఫ్ కాలేదు చాలా సినిమా వాళ్ళు మెయిన్లీ పూరి జగన్నాథ్ గారు మీకు మంచి ఫ్రెండ్ అని ఆయన అసలు సినిమాల్లో ఖచ్చితంగా మీ పేరు ఒకటి శ్రీశైలం అంకుల్ పేరు ఒకటి ఖచ్చితంగా పెడుతుంటారు అమర్పేట శంకర్ చిన్న శ్రీశైలం యాదవ్ అని చెప్పేసి మన ఇస్మార్ట్ శంకర్ కూడా ఇస్మార్ట్ శంకర్ కూడా మీ పేరు మీదే అని కూడా చాలా మంది అంటుంటారు ఆ మూవీకి మీ లైఫ్ కి ఏమన్నా దగ్గర సంబంధం ఉందా అంకుల్ అంటే ఒక్కటి అని ఏముందంటే చిన్న పాయింట్ పెడతాడు కదా చిప్పు పెడతారా అంటే ఏం చదువుకోకున్నా అంటే చిప్పు పెట్టి చూపించాడు మా మైండ్ అలా అంటుంది అనమాట చెప్పు లేదు కానీ అంత మంచి ఐడియాస్ ఇస్తామని చెప్పి ఒక మెసేజ్ ఓకే అలాంటి ఐడియాలు ఇస్తాడు శంకర్ అన్న అని ఒక మెసేజ్ అంతే అర్థమైంది అలాంటి ఐడియాలు ఇస్తాడని ఒక మెసేజ్ అనమాట ఎలా వస్తాయి థాట్స్ ఇప్పుడు నువ్వు ఎట్లా అడుగుతున్నావు అంతే కదా నేను చెప్పి ఇప్పుడు పూరి జగన్నాథ్ గారు ఎందుకని పర్టికులర్ గా మీ క్యారెక్టర్ ఆల్మోస్ట్ అన్ని మూవీస్ లో అలా మెసేజ్ ఇక్కడ రామంతపూర్ లో ఉంటుండే ఆమె పేరు లావణ్య ఇప్పుడు ఆమె పేరు యాక్చువల్ సత్య ఇక్కడ షూట్ చేయని కొచ్చాడు పూరి వచ్చినప్పుడు అమ్మాయిని చూసి పెళ్లి చేసుకుంటా అంటే మనమే పెళ్లి చేశాను ఆ పిల్ల అప్పటి నుంచి నన్ను బావా బావా అని పిలుస్తుంటే నాకు అట్లా ఒక సమ్మర్దల అవుతుంది అట్లా చాలా దగ్గర కూడా ఆయన కూడా నేను అంటే బాగా లైక్ చేస్తుండే అంటే మిమ్మల్ని అడిగారు పెళ్లి చేయమని అమ్మాయి మనకు సంబంధించిన అమ్మాయి ఉండే మీ వాళ్ళ అమ్మాయి మరదలు అవుతుండే మన అమ్మాయి ఇక అట్లా చేసినందుకు వాళ్ళు చాలా దగ్గర అతను కూడా అప్పటి నుంచి కూడా మన అంతకు ముందు నుంచి మనల్ని లైక్ చేస్తుండే ఒక పేరు దిక్కు వెళ్ళి మనం అంటే చాలా ఇష్టపడుతుండే నేనంటే చాలా లైక్ ఇప్పటికి కూడా చాలా టచ్ లో ఉంటాడు మనం అంటే బాగా ప్రాణం చేస్తాడు ఇప్పటికి మాట్లాడుతుంటాడు కానీ ఇప్పుడు పూరి జగన్నాథ్ గారు ఆయన వైఫ్ ఇద్దరు విడిపోయి ఉన్నారు మీకు తెలిసే ఉంటుంది కలిసి ఉన్నారు తప్పు అది మీరు చెప్పేది రాంగ్ అది కలిసి ఉన్నారు కానీ బయట ఇద్దరు వేరే వేరేగా ఉంటున్నారు అది చెప్తుంటారు కానీ తప్పు అది అందరు కలిసి ఉన్నారు మొన్న కూడా నేను కలిసాను అసలు ఎప్పుడు విడిపోయలేరా ఇద్దరు కానీ అంటే షూటీలకు వెళ్తే విడిపోయారు ప్రజలు ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇలా చెప్తారు తప్పదు విడిపోయలేరు కలిసే ఉన్నారు ఆయన వేరే వాళ్ళతో ఉంటున్నారని ఆయన వైఫ్ తో ఉండట్లేదు అని చెప్పేసి చెప్పారు ఇక పర్సనల్ దాంట్లో మనం మాట్లాడలేము కదా కాదు కాదు అట్లా ఎప్పుడన్నా ఆవిడ వచ్చి మిమ్మల్ని లేదు చెప్పలేదు హెల్ప్ చేయమని చెప్పి కానీ మాట్లాడమని కానీ లేదు చెప్పలేదు ఎప్పుడు ఎందుకంటే మీరు దగ్గర వాళ్ళు కదా చెప్పలేదు నాకు ఎప్పుడు మీ దృష్టికి రాలే అసలు చెప్తే వాళ్ళు అట్లా ఉంటే నాకు చెప్తుండే కంపల్సరీ అవునా చెప్పలేదు మంచిగానే ఉంటారు వాళ్ళు ఫ్యామిలీ అంతా బయట వాళ్ళే అనుకుంటారు వీడిపోయారు అది ఇది అని చెప్పి అపోహాలు ఇస్తుంటారు అంతా కానీ అదేం లేదు అసలు మంచిగా ఉంటారు వాళ్ళ అబ్బ కొడుకు బిడ్డ అందరు ఇక ఆకాశ్ కూడా ఇక్కడ వచ్చి వెళ్తుంటాడు నా దగ్గరికి ఇప్పుడు ఇప్పటికి కూడా బర్త్డే అప్పుడు మా పిల్లల దగ్గరకు వచ్చి అందరు కలుస్తారు కూర్చుంటారు వెళ్తారు అట్లా ఏం లేదు కొద్దిగా ఉన్నది ఏదో ప్రాబ్లం వాళ్ళ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మ్యాటర్ మనం మాట్లాడకూడదు అది అంతే కదా అంటే మీ దృష్టికి ఏమన్నా వచ్చిందా మిమ్మల్ని హెల్ప్ అడిగారా అని లేదు లేదు ఎప్పుడు అడగలేదు అంటే ఇండస్ట్రీలో చాలా మంది మీతో క్లోజ్ గా ఉంటారని విన్నాను నేను అందులో ఒక ఫస్ట్ సాంగ్ మీ మీద రాశారంట చంద్రబోస్ చంద్రబోస్ ఎందుకు పాలిటికల్ పాలిటికల్ కాలేజీ ఇక్కడ అప్లో అందులో ఆయన హాస్టల్లో ఉంటుండే ఆ టైంలో ఎయిటీ ఎయిటీ ఎయిటీస్ లో ఆయన చదువుకునేటప్పుడు నేను కొద్దిగా నా పేరు ఉంది కదా నా పేరు మీద పాట రాశాడు మా హాస్టల్లో ఉండి రాశాడు ఫస్ట్ పాట ఆ తర్వాత చదివైపోయినాక వెళ్ళిపోయినాక ఇక ఆయన చాలా పెద్ద బిగ్ షాట్ అయిపోయాడు మీకు తెలిసింది ఇప్పుడు కూడా ఇక్కడ కలిసిన అన్న అని చెప్పి నన్ను మనస్ఫూర్తిగా పలకరిస్తాడు ఇప్పుడు ఫోన్
ఎప్పుడు అప్పుడు రాసిన పాట మొన్న పాప దాని డబ్బింగ్ వాడింది జానపద యాన్ని తీసుకొని అంకల్ ఆ పాటలో ఆల్మోస్ట్ మీ లైఫ్ అంతా కనిపిస్తూ ఉంటుంది రిఫ్లెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది ఆ పాటలో అని అంటారు నిజమేనా నిజమే నిజమే అలా జరిగిపోయింది మాది అదే ఆ పాట వింటుంటే ఒకలాంటి గూజ్ బంబ్స్ వస్తూ ఉంటాయి మనకి అట్లా అనిపిస్తుంది ఆ సాంగ్ మీకేమనిపిస్తుంది ఆ పాట విన్నప్పుడు మీకేమనిపించింది హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది మనకు ఇష్టమైన పాట హ్యాపీ ఉంటుంది కదా ఎవరికి మనసు మనశ్శాంతి ఉంటుంది రామ్ లక్ష్మణ్ ఫైటర్స్ ఉన్నారు కదా అంకుల్ వాళ్ళు కూడా మీతో బాగుంటారని విన్నాను వాళ్ళు కూడా బాగుంటారు అంక గురువులాగా భావిస్తారు వాళ్ళిద్దరు అన్నదమ్ములు కూడా వాళ్ళు ఏమన్నా నేర్చుకున్నారా మీ దగ్గర లేదు కానీ అంటే ఒక అభిమానం నేనంటే విజయ్ స్టంట్ మాస్టర్ అండి విజయ్ అని పెద్ద స్టంట్ ఈ లెక్కంటే మొదలు అవన్నీ బాగా పేరు ఉండే విజయ్ది రామ్ లక్ష్మణ్ కట ముందు శ్రీహరికి ఫస్ట్ పర్సనల్ స్టంట్ మాస్టర్ ఉండే అతను కూడా బాగా లైక్ చేస్తుంది నన్ను గురువులాగా ఎడగలవాట కాలు ఇట్లా అని ఇట్లా బాగా రెస్పెక్ట్ ఇస్తుండే రవితేజ గారు నా శిష్యుడే ఉండే అని నా శిష్యుడే ఉండే అప్పుడు అంట నా ఏం కూడా తిరుగుతుండే తర్వాత సినిమాలలో పోయి అంటే సినిమాలకు ముందు మీతో ఉంటుండే తర్వాత కాదు 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 అది వేరే ఈ ఫ్రెండ్షిప్ వేరే ఎక్సర్సైజ్ జిమ్నాస్టిక్ కరాటే ఈ ఈ స్టైల్ ఫ్రెండ్షిప్ ఇది మాది ఆయన చనిపోయినప్పుడు వచ్చారా అక్కడే ఉన్నాను మొత్తం నేను దగ్గరుండి శాంతి కూడా ఎప్పటికీ అన్నయాన్ని పిలుస్తుంది ఫోన్ చేస్తుంటుంది అలా భార్య శాంతి మాట్లాడుతుంటుంది ఆయన్ని మిస్ అయిన ఫీలింగ్ అనిపిస్తుంది ఎప్పుడన్నా అనిపిస్తుంది చాలా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఒక్కోసారి పన్నెండు గంటలు రాత్రి ఫోన్ చేసి అన్న ఒక్కసారి రాయే కలుద్దామని ప్రేమతో పిలుస్తుండే రాత్రి మూడు గంటల వరకు మా అంబడి కూర్చుంటుండే పాపం డ్రింక్ చేస్తూ మంచిగా ఎంజాయ్ చేస్తుంటే బాగా ఎంజాయ్ చేస్తుండే ఫ్రెండ్షిప్లో మాత్రం అలాంటోడు మళ్ళీ దొరకడు శ్రీహరి బెస్ట్ బ్రదర్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ కూడా ఫ్రెండ్ అండ్ బ్రదర్ ఫ్రెండ్ అంటే దూరం అయిపోతారు బ్రదర్ అంటే కరెక్ట్ ఇవాళ రేపు ఫ్రెండ్స్ దగ్గర ఉంటున్నారు అంకుల్ అంటే ఆ ఫీలింగ్స్ వస్తాయి శ్రీహరి చూస్తే ఓ బ్రదర్ లాగా మన చిన్న బ్రదర్ చనిపోయాడు రా అనిపిస్తుంది ఒక్కసారి ఆలోచన రవితేజ గారు కూడా మీతో బాగుంటారంట మంచిగా ఉంటారు ఎట్లా అంకుల్ మీ ఇద్దరికి ఎట్లా పరిచయం అంటే ఇది షార్క్ సినిమా ఉండే కదా షాక్ షాక్ సినిమా షార్క్ అదే వచ్చింది కదా అప్పుడు నేను పీడియాక్ట్లో ఉంటి చెంచలగూడ జైల్లో షూటింగ్కి వచ్చాడు అదే పెట్టాడు ట్వెల్వ్ మంత్స్ ఉన్నాను అన్నీ అయిపోయినాక ఇది పెట్టారు పీడియాక్ట్ లాస్ట్ ఏమి లేవని చెప్పి ట్వెల్వ్ మంత్స్ ఉన్నాను కదా అప్పుడు ఆ షూటింగ్లో కలిచాడు నేను ఇట్లా చెప్తారు కదా ఇట్లా అన్బర్పేట శంకర్ అన్నాడు ఈ బ్యారక్లో లోపల అంటే వచ్చాడు కలిచాడు కలిసి అన్న మేము అని అప్పటి నుంచి చాలా ఎక్కువ క్లోజ్ ఆయన సినిమా షూటింగ్ అయినా కూడా వెంకట్ కూడా పోయినాను నేను పూరి జగంతి ఈ సినిమాలో రెండు మూడు సినిమాలు ఉండే కదా అక్కడ వెళ్ళాను కలుస్తుంటే అక్కడ హలి క్లోజ్ ఉంటాడు టార్జన్ అని ఉన్నాడు కదా ఆడు కూడా నా శిష్యుడే నా దగ్గర ఉండే టార్జన్ తర్వాత సినిమాలలో వెళ్ళాడు అలీ గారు ఎలా అలీ ఇట్లే ప్రోగ్రామ్స్లల్లా బాగా పరిచయం చిన్నప్పటి నుంచి అయినా చిన్నప్పుడు యాక్టివ్ చేసినప్పటి నుంచి నాకు నేను అంటే ట్వంటీ ఇయర్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ నేను త్రీ ఇయర్స్ ఇది ఫిలిం చేంబర్ దానికి ప్రెసిడెంట్ ఉంటే నేను జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ ఫస్ట్ ప్రెసిడెంట్ నేనే మీరు మూవీస్లో లేరు కదా ఎందుకని మీకు మీరు లేకున్నా ప్రజలు నన్ను ఎన్నుకున్నారు అట్లా రావచ్చా రావచ్చు త్రీ ఇయర్స్ చేశాను కదా నేను ఏపీకి చేశాను మొత్తం నేను అమ్మాయండి కదా అప్పుడు ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ అట్లా వీళ్ళందరూ నాకు చాలా క్లోజ్ అయ్యారు త్రీ ఇయర్స్ చేశాను కాబట్టి అంకుల్ మీరు జైలు జీవితం ఎన్నాళ్ళు గడుపుంటారు మొత్తంగా మీ జీవితంలో ఓ ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉండొచ్చు అంత కలిపి జైలు జీవితంలో మీరు అనుభవించినటువంటి బ్యాడ్ ఇన్సిడెంట్లు కానీ ఎక్కువ ఫ్యామిలీ ప్రాబ్లమ్స్ అనిపిస్తాయి ఇంకేముంటాయి ఫ్యామిలీస్ యాదకొచ్చి పిల్లలు యాదకొచ్చి అది ఒకటే కొద్దిగా బాధగా ఉంటుంది కానీ వేరే అంత కామనే తప్పదు కదా అంటే జైల్లో మీరు చాలా మందిని కలిసి ఉంటారు చూసుంటారు మీతో మాట్లాడుంటారు అక్కడ మీ అనుభవాలు చెప్పండి అనుభవాలు అంటే ఒక్కొక్కరిది ఒక్కొక్క కేస్ ఉంటుంది ఎంతో మంది ఉన్నారు కదా వేల మంది ఉంటారు అంటే మీ దగ్గరగా తెలిసిన బాగా మనసుకు దగ్గర అయిన లేకపోతే మీకు మిమ్మల్ని కొంచెం కదిలించిన అక్కడ ఎట్లుంటుండే అంటే జైల్లో మాదా కనుక రానియకపోతుండే వారిని ఓకే పోలీసు వాళ్ళు ఉంటారు కదా మాదానిక రానియరు వాళ్ళు ఎందుకని గొడవ అవుతుంది అని చెప్పి మనం సీక్రెట్గా పెడతారు కొద్దిగా పేరు ఉన్న వాళ్ళని ఏం చేస్తారంటే సపరేట్ బ్యారక్ ఇస్తారు అట్లా మా దగ్గరికి ఎవరు రారు సపరేట్గా ఇక మా ఎంబడి ఉన్నంతా కలిసి మెలిసి మనతో ఉంటుండే అందరూ హాయిగా ఉంటుండే అట్లా అలాంటి వాళ్ళనే మన దగ్గర పెడతారు అలా దాంట్లో మనల్ని పెట్టారు కానీ తినేటప్పుడు లేకపోతే మిగతా ఏద
మళ్ళీ ఇప్పుడు ఎప్పుడన్నా ములా అంటే ములాఖాత్ అంటే ఉన్నప్పుడే ఎప్పుడన్నా అక్కడ గేట్ దగ్గర కలిచాడు అంతే కానీ వీళ్ళు పోయి అందులో మాట్లాడేది ఉండదు వాళ్ళు పోయి ఇళ్ళ మాట్లాడేది ఉండదు మాట్లాడుకోరు లేదు లేదు బ్యారక్స్ ఉంటాయి సపరేట్ బ్యారక్స్ కొంతమంది కొంతమందిని ఓపెన్ అయ్యారు ఖైదీలు అని చెప్పి వదిలేస్తుంటారండి అంకుల్ కాసి అది సజావట్టు ఉన్నప్పుడు అంటే లైఫ్ బడి సెవెన్ ఇయర్స్ బడి ఎక్కువ లైఫ్ బడులను వాళ్ళకి రాని ఓపెన్ చేయాలని చెల్లపల్లి అవును చెల్లపల్లిలో ఉంది ఓపెన్ చేయాలి పొద్దున్న వేస్తే మనం ఎట్లా వెళ్తాం డ్యూటీకి వెళ్ళినట్టు టిఫిన్ చేసుకొని అక్కడ పోయి వ్యవసాయం ఏంటంటే మొత్తం చూసుకొని సబ్బుల ఫ్యాక్టరీ ఉంది ఇవన్నీ దుప్పట్లు అది అన్నీ అట్లా ఓపెన్ వ్యవసాయం వాళ్ళు ఓపెన్గా తిరుగుతుంటారు చేసి మళ్ళీ సాయంత్రం సేమ్ వచ్చి లాక్ అప్ అయిపోతారు సెవెన్ ఇయర్స్ ఎయిట్ ఇయర్స్ బడ్డలు అట్లా వదులుతారు అట్లా చేసినందుకు వాళ్ళకి ఏంటంటే కొద్దిగా సజా తగ్గుతుంది డైలీ పది రూపాయలు కూడా ఏమో ఇస్తారు వాళ్ళకి శిక్ష తగ్గుతుంది శిక్ష తగ్గుతుంది పది రూపాయలు జీతం లాగా ఇస్తారు కూడా డైలీ ఇప్పుడు మీరు అన్ని కూడా అన్నిట్లో అండర్ ట్రయల్ ప్రిజనర్గా ఉన్నారు కదా మనది కాబట్టి మనకు అవకాశం ఉండదు అవకాశం రాలేదు అక్కడ వరకు పోయే సమస్య రాలేదు మనకు మీ లైఫ్ లో మీరు చూసిన బెస్ట్ పోలీస్ ఆఫీసర్ ఎవరు వర్స్ట్ పోలీస్ ఆఫీసర్ అనిపించింది ఎవరు అంకులు మీకు రాములు సార్ అని ఉండగా కమిషనర్ రాములు సార్ ఉన్నప్పుడు ఏం చూసినట్టే అందరికి యోగాది పెట్టిండు యోగానంద్ సార్ అండి డీసీపీ గారు ఉండే టాస్క్ ఫోర్స్కు ఆయన ఆధ్వర్యంలో రాములు సార్ కమిషనర్ గారు ఇద్దరు కలిసి ఇప్పుడు యోగా క్లాసెస్ పెట్టారు రౌడీస్ ఆల్ రౌడీస్కు అది చాలా బాగా చేసిండు ఆయన అప్పుడు ఉన్నప్పుడు ఆయన ఆయన కమిషనర్ ఉన్నప్పుడు రౌడీలను అందరిని ఫ్రీగా ఉంచి మీరు కొట్లాటల్లో పోవద్దు చేయొద్దు అని చెప్పి కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చుకుంటా పొద్దున్నే యోగా రవిశంకర్ సాబ్ ఉండే కదా యోగా మాస్టర్ ఆయన శిష్యులు వచ్చి మా అందరికీ ఒక్కొక్క ఏరియాలా అట్లా చేయించుకుంటూ చేయించుకుంటా బాగా చేసిన ఆ టైంలో ఆయన యోగానంద్ సార్ కూడా ఇప్పుడు కమిషనర్ ఆయన కూడా బాగా ఇవి రౌడీస్కు బాగా హెల్ప్ చేశాడు అందరిని ఒక పద్ధతిగా నడవాలని చెప్తుండేవాడు రాములు సార్ అంత చెప్పలేదు మళ్ళీ తర్వాత అంత మా పీరియడ్ ఇక అప్పటికీ కూడా క్లోజ్ అయిపోతుండే ఏ ఇయర్ తో ఈ మొత్తం స్టాప్ చేశారు అంకుల్ మీరు టూ థౌజండ్ ఎయిట్ లాస్ట్ నైన్టీ ఎయిట్ లాస్ట్ చేస్తాను ఇక తర్వాత హిస్టరీ కూడా చూసుకోవచ్చు మీరు నైన్టీ ఎయిట్ లాస్ట్ మళ్ళీ జోలికి పోలేదు అసలు ఆ నైన్టీ ఎయిట్ లో అయినా మీరు ఇలాంటి పనులు చేస్తూ ఎందుకని సడన్ గా చేంజ్ అయ్యారు ఏదన్నా సంఘటన జరిగితే చేంజ్ చేయాలా లేకపోతే కేసులకు భయపడి మాత్రమే మీరు చేంజ్ అయ్యారా అంటే నా దగ్గరికి ఎవరు రాలేదు నేను వాళ్ళ తెరువు వెళ్ళలేదు అది లాస్ట్ అయిపోయింది కేసు నాకు ఇప్పుడు ఏ కేసు అయినా మా పైకి వచ్చిన వాళ్ళ మీదనే అయింది కానీ దౌర్జన్యంగా పోయి మేము కొట్టింది ఏలేదు మా దగ్గర మా దగ్గర గొడవలు అయినా మొత్తం రౌడీలే వ్యాపారులు కానీ బిజినెస్ మెయిన్లు కానీ షేరీఫ్ మీన్స్ అని ఎవ్వరు లేరు అంతా మనకు ఈ గొడవలు రోడ్ల మీద గొడవలు చేసే వాళ్ళతో అయినాయి మీరు ఇది కావాలంటే మీరు మొత్తం ఫైల్ ఇస్తారు చూసుకోండి ఎవరెవరి హిస్టరీ మొత్తం ఉంది నా దాంట్లో థర్టీ నైన్ కేసెస్ మొత్తం నీకు ఇంత ఫైల్ ఉంది అంతా రౌడీలు వాళ్ళతోటే గొడవలు అయినాయి మాకు కానీ ఆ తర్వాత రౌడీ ఏం తగ్గిపోయింది ఈ అమ్మరిపేటలో ఇక మా పైకి ఎవరు రాలేదు మేము వాళ్ళ పైకి వెళ్ళలేదు ఇక ఫీజ్ఫుల్గా నడుచుకుంటూ వస్తుంది ఆ కేసులు అయిపోయే వరకు మొన్నటి వరకు టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ క్లోజ్ అయిపోయింది పీడీ యాక్ట్ లాస్ట్ మళ్ళీ చంద్రబాబు గారు పుణ్యం అంటూ మళ్ళీ పీడి యాక్ట్ వేసి నా మీద ఆయన చంద్రబాబు గారు ఎందుకంటే ఆయన ఏదైనా ఒకటి ఉండాలని చూస్తుండే కేసు నా మీద ఆయనకు నాకు పడదు ఎందుకు నేను నైన్టీ సెవెన్లో రౌడీ షీట్ తీసేసారు నైన్టీ సిక్స్లో నాది అప్పారావు సార్ అని చెప్పి కమిషనర్ ఉండే ఆయన పోలీస్ స్టేషన్ వచ్చి అమరపేట పోలీస్ స్టేషన్ వచ్చి ప్రతి పోలీస్ స్టేషన్లో రౌడీ షీట్ తీస్తున్నాను ఆ టైంలో ఓకే ప్రతి ఒక్క పోలీస్ స్టేషన్ వెళ్ళి మంచిగా ఉన్న వాళ్ళు అది చూసి క్లోజ్ చేసిపోయాడు అట్లా నా అందుకు కూడా ఫస్ట్ టైం నైన్టీ సిక్స్లో క్లోజ్ చేసాడు ఇక్కడ రౌడీ షీట్ అమరపేట పిఎస్లో ఆ తర్వాత నేను నైన్టీ సెవెన్లో నేను ఒక బిజినెస్ పని మీద అని యుఎస్ వెళ్ళాను లండన్ యుఎస్ మొత్తం ఫ్యారీస్ అన్నీ తిరిగి వచ్చాను అది ఒక ఒక మారుతి కాన్సెప్ట్లో పోయాను మారుతి కార్ ఉండే మన దగ్గర ఆ కార్ కంటే కొద్దిగా చిన్నది తక్కువ రేట్లో మనం మ్యాక్చరింగ్ చేద్దామని నాకు కోరికతో పోయాను ఓకే చేసుకొని వచ్చాను అది ఓకే అయిపోయినాక ఏమైపోయిందంటే ఇక్కడ నా ఫ్రెండ్స్ నా వెల్వేషర్స్ బిజినెస్ మీద ఏం చేసాడంటే పేపర్లో వేశారు బాగా వస్తున్నాడు అమరపేట్ చింకర్ అని చెప్పి వెల్కమ్ టు అంబర్పేట్ శంకర్ అమెరికా అని చెప్పి వేసారు కదా మా సార్కు అది జర నచ్చలేదు ఒక్క పేపర్ కూడా ఆయన లేదు ఆయన కూడా ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాడు సేమ్ ఫ్లైట్లో ఆయన కాన్వాయ్ అయిపోయింది ఎయిర్పోర్ట్లో బేగంపేట ఎయిర్పోర్ట్లో ఒక ఫార్టీ మినిట్స్ అయిపోయింది అనేది మీ వల్ల నా వల్ల పబ్లిక్ అంత వచ్చే
ఆయన కూడా ఎన్నోసార్లు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన బాబు గారు వెళ్ళే నా పైన కేసులు పెట్టిపించాడు దత్తాత్రేయ గారు చెప్పినా కూడా వెళ్ళలేదు ఇప్పుడు ఆ బిజినెస్ చేయాలన్న ఇంట్రెస్ట్ లేదు అంకుల్ పోయింది ఇప్పుడు ఏదంటది అప్పుడు నా పార్ట్నర్స్ కూడా అలా ఉండగా పెట్టేవాళ్ళు మన దగ్గర మనీ లేదు పెట్టేవాళ్ళు ముందుకు వచ్చారు కాన్సెప్ట్ మనల్ని తీసుకొని వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు ఎక్కడ వాళ్ళు వేరే బిజినెస్ చేసుకుంటున్నారు మళ్ళీ అది అనుకోలేదు అనమాట మనం ఇప్పుడు దాకా కాదు అంటే అంతమంది జనం ఎందుకు వచ్చారు జస్ట్ మిమ్మల్ని రిసీవ్ చేసుకోవడానికి మళ్ళీ రిసీవ్ అంటే మంచి కాన్సెప్ట్ తీసుకొని వస్తున్నాడు కదా ఉంటుంది కదా ఎవరికి అని ఇప్పుడు ఏం నేను మెకానిక్ లైన్ కాబట్టి నేను అది ఎంచుకున్నాను నేను కార్లు అది మనకు ఐడియా ఉంటుందని అది ఇంటర్వ్యూ చేద్దామని మంచి కాన్సెప్ట్ తీసుకొని వస్తున్నాడు అని చెప్పి వాళ్ళ కోరిక ఇంకోటి ఆ కేసు ఒకటి క్లోజ్ అయిపోయి రౌడీ షీట్ క్లోజ్ అయిపోయిందని వాళ్ళ అభిమానం దాంతో పేపర్లు వేసేసారు ఇట్లా బాగా బాగా పేపర్లు వేసి కారులు పెట్టాడు పెద్ద స్టిక్కర్లు ఎత్తికేసి ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి ఒక టూ కిలోమీటర్స్ వరకు లైన్ ఉంటుండే కార్లు అది అది నా బ్యాడ్ లక్ ఒకసారి మంచి కూడా ఆ టైంలో ఇంకోటి ఏంటంటే నైంటీ సిక్స్లో అయినప్పుడు మేము వైష్ణవిదే వెళ్ళాము దత్తాదేవి గారు నేను మా మిస్సెస్ వాళ్ళ మిస్సెస్ వదిన అంటుంటి వైష్ణవిదేవి వెళ్ళి వచ్చేటప్పుడు వాజ్పేయి గారిని కలిచాము నన్ను కల్పించాడు మా బ్రదర్ అని చెప్పి ఆయన అంతా అప్పటికే నా పేరు నోటెడ్ కాబట్టి ఆయన ఏం చేసి డిక్లేర్ చేశాడు అంబర్పేట్ శంకర్కి హిమాయత్ నగర్ టికెట్ ఇస్తున్నా అని చెప్పి రైట్ ఓకే అది పెద్ద ఇష్యూ అయిపోయింది అది అది కూడా నచ్చలేదు నచ్చలేదు నా మీద బాంబులు వేసారు మళ్ళీ త్రీ టైమ్స్ బాంబులు కూడా వేసారు బాంబులు కూడా వేసారు త్రీ టైమ్ అటాక్ చేస్తే కూడా నాకు లక్కీగా పచ్చింది అది ఆ వాజ్పేయి గారు డిక్లేర్ చేసినాక బాంబులు పడ్డాయి అంటే ఆలోచించండి మీరు ఇక పొలిటికల్ ఎంత నాకు సపోర్ట్ ఉంది సపోర్ట్ అగ్నేష్ అన్న వద్దు సపోర్ట్ అనాలి ఇప్పుడు పెద్ద సపోర్ట్ కదా ఇది అగ్నేష్ అంటే బాధపడుతారు సపోర్ట్ చాలా సపోర్ట్ అన్నమాట ఇల్లు బాంబులు వేసినప్పుడు ఎవరికైనా ఏమన్నా జరిగిందా నాకే ఇక్కడ దాకింది కానీ పలగలే బాంబు పలగలే కార్ మీద ఐదు బాంబులు వేసినా కార్ పలగలే ఎందుకని బుల్లెట్ ప్రూఫ్ అయ్యి కార్ కాదు దేవుని కృప ఆయన బతికిచ్చాడు కాబట్టి బతికాము అందుకే వాళ్ళు ఒమ్మన్నరు వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు ఆయన దృష్టిలో వాళ్ళకి ఇష్టం లేకుండా పంపించేయడం వాళ్ళు మమ్మల్ని ఉంచాడు అంతే కదా ఇప్పుడు త్రీ టైమ్స్ బతికానంటే అర్థం చేసుకోండి దేవుడు నిజంగా నేను పంపించాలనుకుంటే ఎంతసేపు అప్పుడే పంపించేస్తుండే కదా నేను ఉండాలనే కోరిక ఉంది కాబట్టి ఉన్నాయి వాళ్ళ నేను ఏ టైం అప్పుడు ఎవరు అంకుల్ గవర్నమెంట్లో ఎవరు ఉన్నారు అప్పుడు ఆ టైంలో చంద్రబాబు నాయుడు ఉన్నాడు కాదు అంత గుండె ధైర్యం ఎలా అంటున్నా మీకు మన గుండె ధైర్యం అని ఉండాలి డబ్బు అని ఉండాలి డబ్బు లేదు కాబట్టి గుండె ధైర్యం ఉంది మాకు ధైర్యం కావాలి కదా అంకుల్ మామూలు విషయం కాదు కదా ఇన్ని సంఘటనలు ఎదుర్కొని అది మా అమ్మ మా ఫాదర్ మా మదర్ ఇచ్చిన గిఫ్ట్ అది ఆ గుండె ధైర్యం బతుకుండే మా డాడీ కూడా మా అమ్మడు వచ్చి కొట్లాడుతుండే ఆ టైంలో అంటే దౌర్జన్యం చూడలేక మా ఇంటి పైన వచ్చి అటాక్ చేస్తే మా డాడీ కూడా ఒక బొంగు తీసుకుని వాళ్ళని కొట్టడానికి వస్తుండే అంటే అర్థం చేసుకోండి మీరు ఆ దౌర్జన్యం నడిచింది అంబరపేటలో మా పైన మీ బాడీలో చాలా దెబ్బలు ఉండి చాలా చాలా ఉన్నాయి ఇప్పటికే అది గుర్తులు ఉన్నాయి అంకుల్ ఉన్నాయి కదా కడుపుకే నూట ఎనిమిది స్టిచ్చెస్ పడే ఇలా రౌండ్ నూట ఎనిమిది స్టిచ్చెస్ ఏం తగిలింది అక్కడ అది అది బాటిల్స్ తో పొడిచారు ఏం బాటిల్స్ అంటే గాజు సీసాలతో బాటిల్స్ బీర్ బాటిల్స్ ఎన్ని దెబ్బలు బాటిల్ ఇట్లా ఇట్లా ఇది చాకు దెబ్బ ఇక్కడ చెస్ట్ మీద ఇది ఎంత బాటిల్స్ ఇదంతా బాడీ మొత్తం మీద ఎన్ని దెబ్బలు ఉంటాయి అంకుల్ చాలా ఉన్నాయి ఎన్ని రోజులు హాస్పిటల్లో ఉండి ఉంటారు మీరు ఈ దెబ్బల కోసం అసలు మీ సగం జీవితం హాస్పిటల్లో ఉన్నారేమో హాస్పిటల్ సగం జీవితం సగం జైల్లో అంకుల్ మొత్తానికి అయితే సగం రోజులు హాస్పిటల్లో సగం రోజులేమో జైళ్లలో ఇంకా మిగతా సగం రోజులు కొద్ది రోజులే ఇంట్లో ఉన్నారేమో ఇంట్లో ఉన్నాం కొద్ది రోజులే జైలు ఇది లేకున్నా హాస్పిటల్ లేకున్నా ఈ ప్రాబ్లమ్ దిక్కి బయట పోయి ఎక్కువ ఓకే ఎక్కడో ఒక ఊర్లో కొన్ని రోజులు అక్కడ ఊర్లో కొన్ని రోజులు ఇట్లా పోలీస్ ప్రాబ్లం దిక్కి పోలీసు వాళ్ళు అరెస్ట్ చేస్తారని చెప్పేసి ఆ బాధ కూడా వెళ్ళిపోతుంటుంది ఎక్కువ మటుకు బయటే కలిపాం ఎందుకంకుల టైంలో యాంటిస్పేటరీ బెయిల్స్ అయి తీసుకునే వాళ్ళు కాదా తీసుకున్నాం మాకు అంటే టెన్షన్స్ ఒకదానికి ఒక టెన్షన్ ఒకదానికి ఒక టెన్షన్ వచ్చేసి అట్లా మనం అప్పుడు ఆ టైంలో జర స్ట్రిక్ట్ ఉండే అంత ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటుండే అంత ఇంత పబ్లిక్ కూడా లేదు కదా అప్పుడు తర్వాత ఇంకా ఈ సంఘటన తర్వాత మెల్లమెల్లగా జనం కూడా తగ్గారు అంకుల్ పోలీసులు తగ్గేలా చేశారా అంటే మనం ఇక్కడ వెళ్ళకపోతే వాళ్ళు కూడా ఎందుకు వస్తారు మన దగ్గర రారు కదా తగ్గిపోయింది ఆడికి వెళ్ళి మీరు జ
షెడ్డు మెకానిక్ అందరి నాయమ్మడు ఉండేది అది మొత్తం నాదే తీసిరమా ఎట్ల తీసిరా తెలియదు అందులో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ని ఎక్స్ట్రా పెట్టిర అంతే ఆయన పాత్ర లేదు అందులో ఓకే పెద్ద ఆయన పాత్ర ఉంది కదా అది సేమ్ మనదే అది అప్పుడు అట్లా వస్తుండే మెకానిక్ సింగర్ దగ్గరికి వెళ్తే పనెళ్తుంది అన్నట్టు ఇప్పుడు జనతా గ్యారేజ్ పోదాం అంటున్నా అందులో పెట్టారు కాబట్టి అది మెకానిక్ సింగర్ దగ్గర పోతే అయ్యలేదు అదే చాలా మంది అన్నారు అన్న నీ మొత్తం నీ కాపీ కొట్టిరు అన్న వీళ్ళు నీ షెడ్ ఇది అట్లా చూపించిరు అని చెప్పి చెప్పారు ఒక ఎన్టీఆర్ ని ఎక్కువ పెట్టిరు అందులో పొజిషన్ అదే మీ అన్ని వింటుంటే నాకు ఆ మూవీ గుర్తుకొస్తుంది కరెక్ట్ అది జనతా గ్యారేజ్ వచ్చింది మనది అయితే ఇప్పుడు ఏం చేశారంటే మన సునీల్ అని అడ్వకేట్ ఉన్నాడు జనతా గ్యారేజ్ అని పెట్టాడు అతను ఒకటి ఇదే అడ్వకేట్స్ వాళ్ళకు సంబంధించింది ఎవరైనా బాధలు ఉన్న వాళ్ళు పోయి చెప్పుకునే వకీళ్ళకి చెప్పుకునేటట్టు వాళ్ళు పెట్టారు ఇట్లా ఫ్రీగా అంకుల్ ఫ్రీగా హెల్ప్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు అంటే కోర్టులకు సంబంధించిన వ్యవహారాలు కోర్టులు కానివ్వండి ఇప్పుడు అన్ని పోయి మాట్లాడాలన్నా చేయాలన్నా వాళ్ళు చేస్తున్నారు మంచిగా ఆ పేరు పెట్టి మిమ్మల్ని కూడా రమ్మన్నారా ఏంటి అక్కడ నేను అందులో అడ్వైజర్ ఏమొస్తుంది అందరూ వాళ్ళకి దానివల్ల డబ్బులు సంపాదించుకున్నారు కదా అడ్వకేట్స్ ఇంకా అవసరం లేదు ఇప్పుడు ప్రజలకు కొద్దిగా హెల్ప్ చేద్దామని అట్లా పెట్టారు మీరు చిన్నప్పటి నుంచి ఏదైతే అనుకున్నారో అది సాధించాను అనుకుంటున్నారు సాధించాను అనుకునేది సాధించాను ఓకే ఇప్పుడు అవసరం లేదు హాయిగా ఉన్నాం మన్మరాళ్ళు ఉన్నారు మన్మలు వాళ్ళని చూసుకుంటే మంచిగా హాయిగా ఎంజాయ్ చేద్దాం ఎవ్రీ మంత్ ఎవ్రీ టూ మంత్స్కి వస్తూనే ఉంటారు బాబా అని వస్తారు పాపని అని వస్తుంది బాబు ఆస్ట్రేలియాలో ఉన్నాడు పెద్దబాబు ఇక్కడే ఉన్నాడు కోక ఇప్పుడు ఉంటాడు చిన్నబాబు ఆస్ట్రేలియాలో ఉన్నాడు పాప అమెరికాలో ఉంది ఎవరు వస్తుంటారు రెండు నెలలు నుండి వెళ్తుంటారు మాకు కాలక్షేపం అవుతుంటుంది అంకుల్ అసలు అనుకోకుండానే మీరు ఇలాంటి ప్రొఫెషన్లోకి వచ్చి ఉంటారు కదా అనుకోని రాలే అనుకోని రాలే అనుకోని సామాన్యంగా అయితే ఎవరు ఆ టైంలో అనుకోకుండా వచ్చిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు ఆ టైంలో ఈ మధ్యలో అంటే అనుకో కావాలని వచ్చిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు అంటే వేరే సిటీలు పేర్లు వద్దు కానీ వేరే సిటీస్లో వాళ్ళు ఉన్నారు కదా కావాల్సుకుని వచ్చిన ఉన్నారు ఇట్లా వస్తే బాగుంటుంది అని నేమ్ కోసమా లేకపోతే బాగా పాపులర్ అవ్వాలన్నా డబ్బు కోసం డబ్బు కోసమే అందుకే డబ్బు కోసం వచ్చిరు ఎవరు లేరు చూడు ఉన్నారా కనబడుతున్నారా వచ్చిన ఎంతో మంది వచ్చిరు ఎంతో మంది వెళ్ళిపోయారు మేమైతే ఉన్నాం గుర్తింపుగా ఉన్నాం ఇప్పటికి ఉన్నాం మేబీ మీరు లేకపోయినా కూడా అలాగే ఉంటుందేమో ఆ పేరు అనిపిస్తుంది నాకైతే ఉంటుంది అంత పేరు తెచ్చుకున్నాం చాలా అంత కట్టక్కి ఉంది మాకు మంచి పేరుకు మించింది ఏం లేదు కదా డబ్బు ఉంటే వస్తుంది ఆ పేరు మనం చేసే పనులతో వస్తుంది పేరు కరెక్ట్ ఎవరు డబ్బు ఉండి ఏదో బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉండి రాదు పేరు వచ్చేది మనం చేసే మంచి పనులకి వస్తుంది కదా మన ముందు అనుడు కాదు బయట అనాల మంచి చూడా కాదా అనేది బయట వాళ్ళు చెప్పాలా మన పక్క వాళ్ళు కూడా కాదు బయట అసలు మీ పేరు చెప్పగానే లేకపోతే మీ పేరు వినగానే ఎందుకు భయపడతారో కొంతమంది నాకు అర్థం కావట్లేదు మీలో ఏమి అంత క్రిమినల్ నాకు కనిపించట్లేదు అందుకే ఎదురు వచ్చేవారికి ఆ భయం ఎదురు వచ్చిన తర్వాత చాలా క్లోజ్ అయిపోతారు నాతో క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ అయిపోతారు ఎంతమంది ఉంటారు అంకుల్ మీకు ఫ్రెండ్స్ అన్ని ఫీల్డ్స్లో ప్రతి ఫీల్డ్లో ఉన్నారేమో నాకు తెలిసినంత వరకు అందరు ఉన్నారు డాక్టర్స్లో ఉన్నారు అడ్వకేట్స్లో ఉన్నారు డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్నారు అంతటా ఉన్నారు నాకు నా ఫ్యాన్స్ అసలు ఎక్కడ చిన్న ఫంక్షన్కి పిలిచినా కానీ లేకపోతే ఏదైనా చిన్న పూజ ఉంది ఇంట్లో రమ్మన్నా కానీ మీరు డెఫినెట్గా వెళ్ళి అక్కడ ఉండాల్సినంతసేపు కాసేపు ఉండేసి వస్తారంటే ఏ భయము లేకుండా అంత మందిలోకి ఎలా వెళ్ళగలుగుతున్నారు అంకులు మీరు అసలు నాకు చాలా ఇష్టం పూజలకు వెళ్ళాలంటే వెళ్తాను కంపల్సరీ వెళ్తాను నవరాత్రులు చేసినప్పుడు వెళ్తాను అయ్యప్ప పూజలప్పుడు వెళ్తాను ఈ పెళ్ళిళ్ళ సీజన్ మే జూన్ జూలై ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా ఆ టైంలో కూడా పెళ్ళిళ్ళు బాగా అటెండ్ చేస్తాను ఏ పని ఏం లేదు కదా ఇప్పుడు జాబ్ ఏం లేదు నాకు ఏదైనా బిజినెస్ లేదు అందుకే ఇవే బిజినెస్ లాగా వెళ్తాను అందరితో కలిసి జర కూర్చొని వస్తే హాయిగా ఒక సంతోషం అలా వెళ్ళినప్పుడు ఎవరైనా అటాక్ చేస్తారేమో అని కానీ లేకపోతే ఎవరైనా నాకైతే ఆ భయం లేదు నాకు ఆ భయం లేదు అసలు ఎప్పుడు అట్లా ఊహించుకోలేదు నేను ఎప్పుడు సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ ఉండాలి మనిషికి అంత బ్యాక్గ్రౌండ్ చూసి ఎప్పుడు కొట్లాడొద్దు కరెక్ట్ కదా మనది మనకే ఉండాలి అంతకుముందు అంటే దాదాపు మీ ఈ ఇలాంటి ప్రొఫెషన్ ఇలాంటి కెరియర్ మీరు స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఎలాంటి దమ్ము ధైర్యం కలేజ్ అయితే ఉన్నాయో సేమ్ అవన్నీ ఇప్పుడు కూడా ఉన్నాయి అంకుల్ మీ దగ్గర అది నాది నేను చెప్పుకుంటే బాగుంటుంది నువ్వు చెప్పాలి ఇప్పుడు అది ఇన్నవు కదా ఉందా లేదా నువ్వు చెప్పి ఇప్పుడు నాకు నాకు ఉన్నాయి అనిపిస్తుంది ఎందుకు ఆ మాట అంటున్నా అంటే ఇప్పుడైనా నేను రెడీ అయ్యి అంటున్నారు మీరు నాకు అందుకే ఆ మాట అడగాలనిపించింది కరె
నేనంత నేను వస్తే ప్రొఫెషన్ అవుతుంది అది అందరు ఎవరు ద్వారా వచ్చాం ఈ లైన్లోకి ప్రొఫెషన్ కాదు అది అనుకోకూడదు వచ్చింది ఇది ఎరికియా కానీ నన్ను నాకు తెలుసు మీరు మెల్లగా తీస్తున్నారని వద్దు ప్రొఫెషన్ ఆలోచించారు ప్రొఫెషన్ అంటారా దాన్ని కాదు కాదు కదా మళ్ళీ రివర్స్ తీసుకొని మాట మాట రివర్స్ తీసుకొని చెప్తాను నేను సరే అయితే ఓకే పాపస్ ఇలాంటి దారిని ఎంచుకున్నాను అని మళ్ళీ అరే ఎందుకు మళ్ళీ బయటకు వస్తాను అదే బాగుందేమో అని అనిపించిందా ఇప్పుడన్నా లేదు ఎప్పుడు అనిపించట్లా ఇప్పుడే బాగుంది అనిపిస్తుంది అంటే నేను ఎందుకు ఆ ఉద్దేశం ఆ మాట అన్నానంటే నా ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇందులో చాలా మందికి హెల్ప్ చేసేవాడు కదా మీరు అందులో ఇప్పుడు అవకాశం లేదుగా మీకు అవును చేయట్లేదుగా మీరు దూరంగా ఉన్నారు ప్రజలకు దూరంగా ఉన్నాను ప్రజలకు దగ్గరే ఉన్నాను ఇప్పుడు కూడా నేను దూరం ఉన్నాను ఎవరు చెప్పారు మీకు డైలీ వస్తుంటారు ఇప్పుడు కలుస్తుంటారు నాకు వచ్చిన ఆ స్థాయిలో ఇప్పుడు మీరు హెల్ప్ చేయట్లేదు కదా ఎవరు చేస్తున్నాను కదా చేస్తున్నాను ఇప్పటికీ మ్యారేజెస్ కు డబ్బులు ఇస్తాను బియ్యం ఇప్పిస్తున్నాను పుస్తకం పెట్టలు ఇప్పిస్తాను ఇప్పటికీ ఇప్పుడు ముస్లిం వాళ్ళు వస్తే కూడా గ్యారమి అని చెప్పి వస్తారు వాళ్ళకు కూడా బియ్యం ఏదంటే అది హెల్ప్ చికెన్ అంటే చికెన్ హెల్ప్ చేస్తూనే ఉంటారు ఇప్పటికీ అదే అంకుల్ నేనేమంటున్నాను అంటే ఆ హెల్ప్ కాదు మీరు ఏదైతే ఇంతకు ముందు వాళ్ళకి అవసరానికి సెటిల్మెంట్ లాంటి వాటిల్లో మీరు హెల్ప్ చేశారు చాలా పెద్ద పెద్ద విషయాల్లో అలాంటి హెల్ప్ ఇప్పుడు మీరు చేయలేకపోతున్నారు కదా అంటున్నాను నేను చేయ నాకు అవసరం లేదు కదా ఇప్పుడు ఎందుకు చెప్పాను కదా మాతో అయ్యేటివి ఉంటే చేస్తా లేకపోతే పోలీస్ స్టేషన్ వెళ్ళిపోమని చెప్పేస్తా గొడవలు వద్దు గొడవలు లేకుండా ఫీస్ఫుల్గా జరిగేటివి ఇక్కడ జరుగుతాయి లేకపోతే వెళ్ళిపోమని చెప్పేస్తా పోలీస్ స్టేషన్లో తెలుసుకోండి కోర్టులో తెలుసుకోండి అని చెప్తా ఇప్పటికీ మీ దగ్గరకు అలాంటి విషయాల కోసం వస్తున్నారంటే మీ మీద ఎంత నమ్మకమో కదా వాళ్ళకు నమ్మకం ఉండే వస్తున్నారు వాళ్ళు నమ్మకం లేకపోతే రారు కదా ఎక్కడెక్కడ ఊర్లో నుంచి వస్తారు ఇప్పటికీ ఒక హైదరాబాదే కాదు హైదరాబాద్ ఊర్లలోకి వెళ్ళి కూడా వస్తారు అన్ని జిల్లాల నుంచి అన్ని జిల్లాల నుంచి ముప్పై రెండు జిల్లాల నుంచి వస్తారు తెలంగాణ థర్టీ టూ జిల్లాస్ ఉన్నాయి కదా అందరు పరిచయం ఎట్లా అంటే నేను ముద్రా సంఘం వైస్ ప్రెసిడెంట్ నేను నేను మధ్యలో ముప్పై రెండు జిల్లాలు దిగుతామని కాసాని జ్ఞానేశ్వర్ గారు మేము డిక్లేర్ చేశాము ఐదు జిల్లాలు కంప్లీట్ చేశాము అంటే టెన్ డేస్కి ఒక జిల్లా పెట్టుకొని ఐదు జిల్లాలు కంప్లీట్ చేశాము అందరికి భోజనాలు చూసా మా అంత నాన్ వేస్తో పెట్టాము కంటిన్యూ ఇక్కడ ఏ జిల్లాకి వెళ్తాయి ఆరు జిల్లాల తర్వాత పోలేకపోయాము మేము కొద్దిగా ఎందుకని మాకు కొద్దిగా ఆటంకాలు వచ్చాయి వేరే దిక్కెళ్ళి అదొకటి ప్లస్ ఆయన హెల్త్ కూడా కొద్దిగా బాగా లేకుండా ఆ టైంలో కొద్దిగా అలా కూతురు మ్యారేజ్ చేసే ప్రయత్నంలో ఉండి కొద్దిగా ఆయన డ్రాప్ అయ్యాడు మేము కూడా క్యాన్సిల్ అయింది అట్లా గుర్తింపు కూడా నాకు ఎక్కువ వచ్చింది అమరపేట శంకర్ మన ముదురాజా అన్నది తెలిసింది అప్పటి వరకు తెలియదు చాదవ్స్ అనుకుంటుండే గౌడ్స్ అనుకుంటుండే నన్ను అయితే ఎప్పుడైతే నేను జిల్లాలు తిరిగాను త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ అప్పటి నుంచి బాగా గుర్తింపు వచ్చిందంటే అన్న కూడా ముదురాజు సో ఆ జిల్లాలతో ఆ కాపేశారు అప్పుడు ఆ ప్రోగ్రామ్ చేశాను ఇప్పుడు కూడా థర్టీ టూ జిల్లా సిద్ధమవుతుంది ముదురాజ్ సంఘాలు అందరూ మన వెలువేశర్సే అందరు కలుస్తుంటారు ఇప్పటికి అందరు వాట్సాప్లో ఉంటారు ఆ జిల్లాస్ ముదురాజ్ ఎంతమంది ఉంటారు అందరు మనకు టచ్లో ఉంటారు మొత్తం ఇప్పుడు మీరు రాజకీయాల్లోకి రావాలి అనుకుంటున్నారు కదా అంకుల్ రావాలని డిసైడ్ అయ్యారు రాజకీయాల్లోకి సో రాజకీయాల మీద అటు ఆంధ్ర రాజకీయాల మీద ఇటు తెలంగాణ రాజకీయాల మీద మీకు అవగాహన ఉండే ఉంటుంది ఇదైతే కేసీఆర్ గారు చేసే పనులు అయితే మంచి పనులు చేస్తున్నారు కదా అండి అందరూ మంచి అనుకునే పనులు చేస్తున్నారు అన్నీ చేస్తున్నారు మంచిగా అనిపిస్తుంది పాలన మాత్రం మనకు ఓకే ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినా ఇమీడియట్ డిక్లేర్ చేస్తున్నాడు అందరినీ అనుకూలంగా ఉండి అన్ని పనులు చేస్తున్నాడు ఆల్ మినిస్టర్స్కు ఎమ్మెల్యేస్కు చెప్తున్నాడు అందరు వెళ్ళాలి ఊర్లలో ఉండి అన్ని పనులు చేయాలి ఇలాంటి ఇప్పుడు ఇప్పుడు వచ్చింది కదా ఇప్పుడు ఇది అందరిని అలాట్ చేసింది కదా ఏ ఎమ్మెల్యే వాళ్ళ ఊర్లో ఉండి వాళ్ళకి ఏం కావాల్సిన సౌకర్యాలన్నీ చూసుకోవాలని చెప్పేసి అంత పెద్ద పని చేస్తున్న గొప్ప వ్యక్తి కదా మరి చాలా ఎంతో మంది సీఎం చూసాను ఎంత ఫాస్ట్గా చేసేవాళ్ళని చూడలేం మనం కేసీఆర్ గెడ్డు కేటీఆర్ గారు కేసీఆర్ గారు ఇప్పుడు అక్కడ చెప్పండి ఆంధ్ర చెప్పండి జగన్ అంటే కూడా నాకు చాలా ఇష్టం వాళ్ళ ఫాదర్ కూడా ఆయన ఉన్నప్పుడు నన్ను పార్టీలో చేర్చుకుండు ఓ మీ కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ స్టేట్లో చేరాను ఆయన ఉన్నప్పుడు నేను కలిసిన సిక్స్ మంత్స్కి ఆయన పాపం ఇదైపోయాడు ఆయన ఉంటే నా లెవెల్ వేరే ఉంటుండే వాళ్ళ ఆయన బతుకుంటే వాళ్ళు ఇలా ఉండకపోతుంటే ఎప్పుడో నేను మినిస్టర్ అయిపోతుంటే అయితే కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్నారు ఉన్నాను తర్వాత బయటకు వచ్చారంకుల్ రిజైన్ చేయలేదు అది ఆయన చనిపోయిన పార్టీ అయిపోయింది కదా ఏడు నుంచి కొలాబ్స్ అయిపోయింది పార్టీ అంటే ఇప్పుడు ఉంది
बीजेपी उन्ना का बाटी सीनियर है क्या तो नहीं उड़ा अंदर गुरुत्वाकर्षण ना गुरुत्वाकर्षण वाला नहीं लेते जिला लोग आने कड़े ना कहने मची रेस्पेक्ट एंटी रामा राव दानी कल्चर आंकले पड़ा कल्चर थ्री फोर टाइम कल्चर हेला कल्चर है इन्दु कल्चर असलाइन में प्रेसिडेंट उन्हीं के लाप Ina ma presiden negara ni kalau pesta kalau. Hmm, mat lah deh lah. Mat lah. Apa tu desa melihat mana tu political rawa lah. Adik adik adik. Unta kita mana ina LBS tu ni mana time lah. Cinema jus ter uncle. Jus ter. Ya hero anta ikut tu. Adik entri ramal terawa tu ciri juga nista berdam. Ippur walal lah. Ippur walal lo, anda anta murti muka baru leh lah. Ippur kor kan tu kor gopol lah ipun. Okey scene meja bawa untuk ingkar ingkar macam ni tu nolat lah. Ini macam ni pesa jus ter. कुंता टाइम वर्क मात्र में एंटी आराम हो गया रो अतर वाता चिरंजीव का रो ओके चिरंजीव का रो गुड़ा माय मंटे बाग लाइक नन्नू गुड़ा मच्छी गुरुत्व आर था रो ओके कल्चर नो टू थ्री टाइम्स मच्छी गुरुत्व पुना नहीं 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 यार नाड़ी क्या रहा मी दी बायोपिक तीस तामाने यार नाड़ी क्या रहा तान Malu kalau ledu, adi atlet pending buat pendi. Madelu beri director suruh di dalam urucci adi ajaru. Kuda pilal. Malu itu next year start jess taman nama mana tu jepyer. Telur dingkan aku. Start itu jepter gada. Aku no. Aitu mesti start out tu deh matuar lo. Jepulem. Kau cuci. Malu ok malu start itu uncle me me character gua tu petta alian jepi. Memang le action mana ran kundi. Ido ok character lo. Nalai tu me character lo. Allah asal je ni. Cheyer. Na scene mula mata masal je. Jadi, saya sin malah jemar di jester ni, mungkin pernah jepel ni, kan? Saya sin malah matram jeer. Cheer, ini kan? Cheer tu, guru tu pun kerawai putus ni. Okay, okay. Ingin ke perni lakshya ni, mana uncle? Ini cahaya ali, adi cahaya ali, nanti mana lakshya mana making kai pergi target tema mana? Kajilak sebab jaya ni, mungkin lagi pergi guru game ni, ni close. Apa posisi nasi matram? Mungkin ke bahasa sebab jester ni, kajilak tu, buat game sebab ante posisi ni lekuna guru tu pun undi. पोजीशन लेतु कन गुरतिम पुंडे आयना चेस तो नाने नहीं पड़े गुरतिम पुतो साह पोजीशन ऐसा ना अच्छी नान को इनका बाव जेस तनेल जेस तन प्रजल कप वो को वाला नेक्स्ट इलेक्शन की मी को ये देना पार्टी नुन्ची वस्ते आ पार्टी नुन्ची बीजेपी और लग पोते टीआरएस वेपो मीरो आ दृष्टि आरेंडु पार्टी � Fasa itu ada dua mitra orang orang yang seperti itu, tambah je pun di, tiada pun di. Yang orang ini nak kasih misteri, apa guna gelisih itu ista. Inklo waras lebaran ini, rajukiya logan, sinema orang orang logan. Lebih. Nah, second of sun nunda, hati ni marriage itu nilai perdu, kos sinema lo jeis ada. A movie uncle? Seran raju ni kata, director jeis. Anita, abu Anita pun part aku famous ini. Aku ni cahala famous ini. Nagaraj sinema lo jeis ada. Apa lain pun Nagaraj apa part awal ini. Apelan sinilah yes. An perguru Anita 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 wo Anita. Ya ada ada prema kata Andi share sinma. Andro bilang ngaji yes. Intla ya baru gua pelal mi dar lo kerakunda mi ladu kun nara leh atas lo wala ke istong leda. Leh asal ni nama ini dar lo kerakunda nene apu lo salah tired ga strict ga betanu missus ko. Eplan asal yes pelal ni. A time lo. Hendi kong kelala. Hendu kikarun te kerawat teru. Bani jus terga gua lo bani NJP. Cina pun juga mungkin orang orang yang asal orang jadi macam. Ayo. Papa orang four years SB Patel bezal lo jadi kundi. Antam mudah bija wada, tarnaka ini school tu sendiri. Pilihan orang bija wada betul lah kati asal lo untuk ni idar. Visa kas asal lo orang jam kondol. Antam kan ini mana dekat orang ni betul kau ni. Ia pernah ini sial mat lade wala wala mito. Le. Mat lade. Mat lade itu per gula na per jep korwal mukur gula. Pelana manusia kudu ku bedian cepat korwal. Ia hendak kala? Kala atla, atla, adzeh best juga dah. Pur jus selera, ramai seat itu. Pur mat la sunt perun la perun letle cepat putu naru. Aku no, cahala mandi normal person se, main pelana wkti manusia manusia cepat. Putan orang orang mak kakak mak daddy ke, itu cepat putar. Itu cepat putar. Beror cepat putar, mak pelal mak terus cepat kole, proses cepat koroda. Walau orang mana me adu te, nu pelana manusia kudu ku ante apur cepat putar nanti. Atlet bencam mana malah alaga ni nafsu dalaga ni doa ni entar. Ante wad bayi bodi cepuk kau leda, lek bodi istim lek cepuk kau leda, lek bodi wad lek wad lu swatha aga cepat orang ini leda. Ante wad lek istim ni gak tu, itu wad lek gak tu, atlet nafsu kuda itu ni gak tu, position mutam, anda kena cepat le wad. A category center gak tu, wad lek aja ni cerai. Ya pur tiel lek mana perlu dekat dal. Simple ke istim. Ini kan ada mayam bodi ekwa teri, 
ఉంటే వాళ్ళకి ఆ అలవాటు వస్తుండేది మా అలవాటు రాలేదు మన ఎంబడి దింపుకోలేదు మనం ఎక్కడ తీసుకెళ్ళేవాళ్ళని మన ఎంబడి అంతే ఇప్పుడిప్పుడు సినిమాలు అవి తీస్తున్నాం అంతే చూపిస్తున్నాం తీసుకెళ్ళి ఎంబడి ఇప్పుడు కలిసి వెళ్తుంటారు అంకుల్ బయట ఎప్పుడన్నా వెళ్తాం ఎప్పుడు ఫ్యామిలీ తోటి అది బాక్స్ దొరికితే వెళ్తాను లేకపోతే వెళ్ళాను సపరేట్ బాక్స్ ఉంటుంది అది దొరికితే వెళ్తాను ఇస్తారు ఇక ఏదో ప్రేమతో మనకు ఎప్పుడైనా వస్తామంటే ఇస్తారు వెళ్తాం ఇక్కడ ఎవరు అడిగినా ఇస్తారు కదా మీకు అన్ని థియేటర్లో లేవు అవి బాక్స్ మళ్ళీ ఒక సినిమాక్స్ లో ఇంకా రెండు మూడు థియేటర్లో అంతే కానీ ఎక్కువ సినిమాక్స్ వెళ్తాను పిల్లల్ని ఏం చేయాలి అని మీరు అనుకున్నారు వాళ్ళు అలాగే అయ్యారా మీరు అనుకున్నట్లు అయ్యారు పెద్దబాబును ఎంబీఏ చేయించాను లండన్లో అతను బిజినెస్ ఎంబీఏ చేశాడు కాబట్టి బిజినెస్ చూసుకుంటున్నాడు ఈ సెకండ్ సన్ బీటెక్ చేశాడు ఆయన పోయి అక్కడ లిక్కర్ లిక్కర్ పెద్ద స్టోర్ పెట్టుకున్నారు అందరు ఫ్రెండ్స్ కట్టి జాబ్ చేస్తాడు జాబ్ కూడా చేస్తాడు మంచి పాప డాక్టర్ ఆమె డాక్టర్ అవ్వాలనుకుంది ఆమె డాక్టర్ అయింది అమెరికాకి సంబంధం ఇచ్చాం ఆమె అక్కడ పీజీ చేసి ఇప్పుడు ఆమె చేసుకుంటుంది అయితే మీరు చేసే పని వల్ల వాళ్ళకి ఎప్పుడైనా ఇబ్బంది కలిగిందా అంకుల్ మీ పిల్లలకు కానీ ఇంట్లో వాళ్ళకి కానీ అసలు కలగలే ఇంట్లో వాళ్ళకి కానీ అంటే మనం టచ్లో పెట్టలేదు అసలు మీరు మాది అసలు తెలియని ఎక్కువతుంటే మేము అసలు మొత్తం ఈ కంటిన్యూ ఉంటే మాత్రం వాళ్ళకి కూడా నాలెడ్జ్ ఉంటుండే ఎవరరా బాబు అంటే అమర్పేట్ శంకర్ కొడుకును అమర్ శంకర్ బిడ్డను అట్లా చెప్పుకుంటూ అందుకే వాళ్ళకి ఆ రాలేదు అది అసలు అంబర్పేట్ శంకర్ అనే ఆ వర్డ్లోనే ఒక బలమైన ఏదో ఉంది ఏముంది అందులో చెప్పండి అసలు ఏంటది అంబర్పేట్ శంకర్ ఏంటి అసలు మీరే చెప్పాలి అది నేను చెప్తే బాగుంటుంది ఇప్పుడు నువ్వు నువ్వే అంటున్నావు అది ఉంది అన్న ఏముంది ఏదో ఒక పవర్ అంటే ఎవరికి లేదు కదా ఆ వర్డు అందుకే పవర్ఫుల్ అనిపిస్తుంది అంటే ఇట్లా పేరు వచ్చింది ఎవరికి లేదు కదా అది ఒక నా ఒక ఏరియా పేరుతోటి ఇంటి పేరే ఏరియా పేరుగా మారిపోయింది అది ఒక గుర్తింపు వచ్చింది నాకు కాబట్టి బట్టి మీకు అది పవర్ లాగా అనిపిస్తుంది అది ఎవరు చెప్పలేదు అంకుల్ ఈ మాట ఇంతకుముందు చెప్పారు చాలా మంది చెప్పారు ఇప్పుడు ఎంతో మంది పేర్లు వింటాం అన్ని వింటాం కానీ మీ పేరు అనే వరకన్నా ఈ సబ్జెక్ట్ డిఫరెంట్ గా ఫీల్ అవుతాం మేమని చెప్తారు ఇప్పటికీ ఇంకా మీ దగ్గర మీతో పాటు తిరిగే వాళ్ళు ఉన్నారు అంకుల్ అంతకుముందు ఒక ముప్పై మంది వరకు తిరిగారు అన్నారు కదా అందరు బిజినెస్ చేసుకుంటున్నారు ఎవరికన్నా బిజినెస్ ఇంక ఇప్పుడు మీతో పాటు ఎవరు లేరు అసలు లేదు ఎవరు మీరు సింగిల్ ఇప్పుడు ఇంకా సింగిల్ అంటే ఉంటారు ఇక మన చాలా చిన్న ఏజ్ వాళ్ళు ఇప్పుడు వాళ్ళ మీద ఉన్నటువంటి కేసులు అన్నీ కూడా అప్పుడే క్లోజ్ అయిపోయినాయి నా ఎంబడితో సహా అలా కూడా వెళ్ళిపోయినాయండి ఇప్పుడు అందరు వెళ్ళిన తర్వాతనే ఎవరి దగ్గర వాళ్ళు థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి వాళ్ళు బిజినెస్ చేసుకుంటున్నారు మంచిగా ఇప్పుడు జనరల్గా మనం మూవీస్లో చూస్తుంటాము ఇలా ఎవరైనా చేసే వాళ్ళ పక్కనే ఉంటారు కదా కొంతమంది ఇరవై ముప్పై మంది వరకు ఉన్నవాళ్ళని వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ వచ్చి బాబు మా అబ్బాయిని మీ దగ్గరకు రావద్దని చెప్పండి మేము చెప్తే వినట్లేదు మీతోనే తిరుగుతానంటున్నాడు వద్దు కొంచెం వదిలేయండి మీరే చెప్పి పంపించేయండి మా ఇంటికి లేకపోతే మా అబ్బాయిని పంపేయండి మా మా ఆయన్ని పంపేయండి అట్లా అడిగిన సందర్భం ఏదైనా ఉందా అంకులు మీ దగ్గర పనిచేసే వాళ్ళ విషయంలో లేదు మన దగ్గర అయితే కాలేదు అట్లా అందరూ వాళ్ళందరూ ఇష్టపడుతున్నాం మన ఎంబడి ఉంటే బాగుంటుంది అని కానీ వద్దని ఎవరు అనుకోలేదు ఇప్పటివరకు వాళ్ళు కాదు వాళ్ళ తాలూకా అదే వాళ్ళ మదర్ కానీ ఫాదర్ కానీ వాళ్ళ సిస్టర్స్ కానీ ఎవరు అనుకోలేదు వైఫ్లు కానీ మన ఎంబడి ఉంటేనే మంచిగా అనుకున్నారు వాళ్ళు ఒకరికి హెల్ప్ చేస్తున్నాం అనుకున్నారు నా ఎంబడి ఉన్నందుకు వాళ్ళు అది అట్లా ఫీల్ అయ్యారు కానీ ఎప్పుడు బాధగా ఫీల్ కాలే వాళ్ళు వాళ్ళైతే మొత్తానికి ఇప్పుడు అందరూ సెటిల్ అయిపోయారు సెటిల్ అయిపోయారు చాలా మంచిగా ఉన్నారు అందరు ఎవరు కాంటాక్ట్లు ఉంటారు అంకుల్ వస్తారు ప్రతి పండగకు వచ్చి విజిట్ చేస్తారు వచ్చి కాలు మొక్కి వెళ్తారు అసలు మీ పుట్టినరోజు అంటే ఒక పెద్ద పండగలా చేస్తారంట ఏరియాలో నేను విన్నాను కరెక్టే ఎందుకని అంతమంది వచ్చి ఇప్పటికీ మీ పుట్టినరోజు అంతలా జరపటం అంటే ఇప్పుడు ఊర్లలో నుంచి ఎక్కువ వస్తుంటారు ఎక్కువ యూత్ ఏజ్ పర్సన్లు రారు యూత్ ఎక్కువ పిల్లలు ఎందుకో నా గురించి ఫోటో దిగాలని వాళ్ళ కోరిక చాలామంది వస్తారు ఫోర్టీన్త్ నైట్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఫిఫ్టీన్త్ మార్చ్ ఫిఫ్టీన్త్ కదా ఫోర్టీన్ నైట్ మొత్తం ఫోర్ ఫైవ్ వరకు అయితే మళ్ళీ డైలీ నెక్స్ట్ డే మొత్తం అవుతుంది అందుకే ఈసారి కూడా చేసుకోలేను లాస్ట్ టైం కూడా చేసుకోలేదు లాస్ట్ ఇయర్ కూడా నేను బర్త్డే కరోనా గురించి చేసుకోలేదు చాలా అందరు కరోనాతో బాధపడుతుంటే మనం పూలు ఆరలు వేసుకొని షాలు వేసుకొని తిరిగితే ఏం బాగుంటుంది అందరికి మెసేజ్ కూడా పెట్టాను దయచేసి కేకులు దేవద్దు పూలార్లు దేవద్దు షాలు దేవద్దు అవే డబ్బులు గరీబులకి వెళ్ళి మాస్కులు ఇప్పేయండి ఇంకేమైనా వాళ్ళకి అవసరమని అన్నీ ఇప్పేయండి అని చెప్పాను కానీ అస్సలు కొనుక్క
బెంగళూరులో కూడా బుక్స్ పంచారు మీరు తెలంగాణకే కదా ఆంధ్ర కూడా మిమ్మల్ని అంటే ఆల్ ఇండియా గుర్తుపడతారు అనుకో ఇంకా ఎక్కడెక్కడి నుంచి ఇట్లా వస్తుంటారు అంకుల్ మన రెండు రాష్ట్రాల్లో కాకుండా తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి కాకుండా ఇంకా వేరే రాష్ట్రాల నుంచి కూడా చెన్నై నుంచి వస్తారు బెంగళూరు నుంచి వస్తారు బాంబే వైజాగ్ అంతా ఇట్లా కలిసి ఉన్నారు మొత్తం అసలు మీరేమో పెద్ద సెలబ్రిటీ కాదు నిజం చెప్పాలంటే అంటే సినిమాల్లో చేయలేదు రాజకీయాల్లో లేరు అయినప్పటికీ కూడా ఎందుకు మీకు ఇంత ఫాలో అయింగ్ అసలు సెలబ్రిటీస్ అంటే సినిమాల్లో చేసిన వాళ్ళేనా మేము కాదా చెప్పండి మీరు చెప్పండి అంటే సినిమాల్లో చేసే వాళ్ళు రాజకీయాల్లో ఉన్న వాళ్ళ సెలబ్రిటీ మూవీ సక్సెస్ అయితే రెండు మూవీ పోయింది అనుకో ఎక్కడనో ఉంటారు మనది అట్లా కాదు కదా లైవ్ మనది ఫార్టీ ఇయర్స్ నుంచి లైవ్ చూస్తున్నారు కాబట్టి మేము సెలబ్రిటీస్ వాళ్ళు కాదు వాళ్ళ మూవీ నడుస్తే సెలబ్రిటీస్ లేకపోతే కాదు అట్లా కాదు కదా కరెక్ట్ కదా పొలిటికల్ లీడర్స్ పెట్టుకోండి ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత ఎవరు గుర్తే పట్టరు వాళ్ళని సో జనాలకి ఇప్పుడు మీ దగ్గరకు వచ్చేటువంటి జనాలకి మీరు ఏం మెసేజ్ ఇస్తారు అసలు జనరల్గా అయితే పిల్లలు చాలామంది వస్తారు కదా అడుగుతాను ఎందుకు వస్తారు నా దగ్గర కానీ అడుగుతాను అన్న నేను ఇప్పుడు ఒక ఫోటో దిగి పెట్టుకుంటే కొట్లాడని కరారా వాళ్ళని కొడతారా నిజపెట్టి భయపెట్టిపిస్తారా అని అడుగుతాను లేదు కాదరా పెట్టి అట్లా చేయొద్దు మంచి చదువుకోవాలి అమ్మ నాన్న మాటినాలే డ్రింక్ చేయొద్దు తొందరగా ఇంటికి వచ్చి పడుకోవాలి అని అట్లా అందరికి మెసేజ్ ఇస్తాను మంచిగా చదువుకోండి ఎప్పుడైనా ఫ్రీ ఉన్నప్పుడు రండి నేను మంచి మీకు టైం ఇస్తాను అందరం కలిసి కూర్చొని చెప్తున్నాం మాటలు అని చెప్తాను ఇప్పటికి వస్తుంటారు సాటర్డే సండే కూడా వచ్చి కలిసి వెళ్తుంటారు అంకుల్ మీతో పాటే ఉంటాము మమ్మ మేము కూడా మీకులాగా అవుతాము చాలా మంది చెప్పారు అట్లా అసలు నేను ఒప్పుకోలేదు రావద్దు అసలు నా దగ్గరికి మీరు మంచి చదువుకోవాలని చెప్పాను అప్పుడు ఏమంటారు ఏమన్నారు వద్దు చెప్పేస్తాను వద్దు ఉండొద్దు చదువుకోవాలి మీరు మంచి ఇంకా మీ జీవితం చాలా ముందుకు చాలా చాలా పోవాలి ముందు ముందుకు మీరు పైకి ఇలాంటి పనులలో రావద్దని చెప్తాను ఇంటి వరకు వచ్చి ఎవరైనా మీ మీద అటాక్ చేసిన సందర్భాలు ఉన్నాయా అంకుల్ బయటనే కానీ ఇంటి వరకు ఇంటి వరకు అంటే ఇక్కడ ముందు ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు వంట అయి ఒకసారి అయింది అదే అక్కడ నేను చెప్పాను కదా భువనగిరిలో నాకు దెబ్బలు తాగా అప్పుడు ఇంకా పట్టీలు ఉన్నాయి మళ్ళీ అదే గ్యాంగ్ మన ఇంటి దగ్గర కూడా అటాక్ చేసింది మళ్ళీ వచ్చి చావలేదు నేను అని చెప్పి బతికాను అని చెప్పి మళ్ళీ కారం పొడి అవన్నీ చల్లారు ఇంటి దగ్గర వచ్చి పెద్ద ఇష్యూ అయింది అది కూడా ఒక అప్పుడు కూడా ఒక దగ్గర దగ్గర ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ మెంబర్స్ వచ్చి ఇంటి పైన కారం పొడి చల్లారు అప్పుడు మా అల్లుడు గోవిందగిరి అని ఉండే కార్పొరేటరీ అంబర్పేట ఆయన కూడా నాయంబడి ఉన్నాడు ఆయన కూడా కారం పొడి పడ్డది కనులో అప్పుడు ఒక్కసారి జరిగింది అది తర్వాత మళ్ళీ ఎప్పుడు టోటల్గా ఎన్ని అటాక్లు అయి ఉంటాయి అంకుల్ మీ మీద ఓ ఫోర్ ఫైవ్ అయ్యాయి అన్ని పెద్ద పెద్దవే పెద్దయి త్రీ అయితే పెద్దయి మొ తలుచుకుంటే ఎప్పుడన్నా భయం అనిపిస్తుందా ఇప్పుడు ఆ లైఫ్ అది జరిగింది చూసుకుంటూ వస్తున్నాం కదా చూసుకుంటారు అది చెప్తే ఎన్నోళ్ళకు భయం అనిపిస్తుంది మేమంతా లైవ్ ఉన్నాం కదా చూసుకుంటూ వస్తున్నాం కాబట్టి పెద్ద ఏమనిపిలేదు అట్లా అయ్యింది అనుకుంటాం మురుకుంటాం అంతే ఇంకేం లేదు సరే అంకుల్ ఒక మంచి ఇంటర్వ్యూ చేయడానికి నాకు టైం ఇచ్చారు ఎందుకంటే అంబర్పేట శంకర్ అంటే చాలా మందికి భయం అంబర్పేట శంకర్ అంటే చాలా మందికి అభిమానం అంబర్పేట శంకర్ అంటే చాలా మందికి ద్వేషం అంబర్పేట శంకర్ అంటే చాలా మందికి ప్రేమ ఇలా రకరకాలుగా ఉన్నాయి అసలు అంబర్పేట శంకర్ గారు ఎలా వచ్చారు ఎందుకు ఆ పేరు వచ్చింది అసలు ఆయన ఏంటి సో ఆ అవకాశాన్ని అంటే అందరికీ తెలిపే అవకాశాన్ని నాకు ఇచ్చారు ఇంత టైం ఇచ్చి చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అంకుల్ మీరు ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఎంతోమందికి హెల్ప్ చేశారు ఎంతోమందికి మీరు వాళ్ళ గుండెల్లో మీరు ఇప్పటికే ఉండే ఉంటారు నాకు తెలిసినంత వరకు ఎందుకంటే నేనే ఎదురుగుండా నా కళ్ళ ఎదురుగుండా నేనే సాక్ష్యం చూశాను వాళ్ళందరూ ఆశీర్వాదం ఉండే పట్టుకు నేను ఇవాళ బతికి ఉన్నాను వాళ్ళందరూ ఆశీర్వాదం లేకపోతే నేను ఎప్పుడూ పోతుంటుంది నేను కూడా అందుకే వాళ్ళ వాళ్ళ ఆశీర్వాదంతో బతుకుతున్నాను ఇలాగే ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను అంకుల్ అందరినీ చూస్తుంటే నాకు అదే అనిపించింది మీరు ఏదైతే హెల్ప్ చేస్తూ వచ్చారో అది కొంతమందికి నచ్చవచ్చు లేకపోతే చట్టానికి నచ్చకపోవచ్చు నచ్చకపోవచ్చు కరెక్ట్ అదే కోర్టులకో పోలీసులకో ఇష్టం లేకపోయి ఉండొచ్చు కొంతమంది మీ ప్రత్యర్థులకు కూడా నచ్చకపోయి ఉండొచ్చు బట్ చాలామంది అయితే మిమ్మల్ని ఆ విషయంలో అభిమానించారు ఇప్పటికీ ఇంకా అభిమానిస్తూనే ఉన్నారు మీరు అందరి హృదయాల్లో ఎప్పటికీ అలాగే ఉండాలని కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అంకుల్ నమస్తే